Ecclesiastes in chapter 12 Prasangi 12వ అధ్యాయంలో ఒక వచనాన్ని చదవనుకున్నాను Ecclesiastes chapter 12 verse 1 Prasangi 12వ అధ్యాయము ఒకటో వచనం Since you remember your creator in the days of your youth before the evil days come and the years draw near when you'll say i have no delight in them durdinamulu raakamunde ippudu veeti endu naaku santoshamu ledani neevu cheppu samasramulu raakamunde nee baalya dinamulu ende nee srushti kartanu smaranaku techukonumu in all the years that i have ministered the word of god i have discovered that it's very difficult for people to change once they become old nenu దేవుని వాక్యాన్ని బోధిస్తూ అనేక సంవత్సరాలు ఒక విషయాన్ని గ్రహించాను మనుషులు వయసులో పెరిగిన తర్వాత వారు మారడము చాలా కష్టం పెళ్ళైన తర్వాత ఎవరైనా మారు మనసు పొందితే వారికి ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి మొట్టమొదట వారి భాగస్వామి మారు మనసు పొందకపోవచ్చు they have children ante kaadu variki pillalu undanu cheta varu bible chalavadaniki variki ekku samayam undadu and then they also have lived life in a certain way and it's very difficult to change varu ante kaakunda varu oka rakamga jeevithana jeevinchukuntu vacharu kanaka appudu maarpu pondanam variki chaala kashtam you know how easy it is to bend a, a plant that's just growing up మరి మీకు తెలుసు ఒక చిన్న మొక్కను వంచడము ఎంత సులువు బట్ వన్స్ దట్ ప్లాంట్ బికమ్స్ అ ట్రీ ఐ కాంట్ ఈవెన్ బెండ్ ఇట్ వన్ ఇంచ్ అయితే ఆ మొక్క ఒక పెద్ద చెట్టుగా మారిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఇంచ్ కూడా మీరు వంచలేరు ఐ సీన్ పీపుల్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ దర్ 50స్ ఆల్సో మరి 50 సంవత్సరంలో కూడా మార్ మనసు పొందినటువంటి మనుషులు నేను చూశాను బట్ ఐ ఫౌండ్ దట్ పీపుల్ హు ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ దే 40స్ అండ్ 50స్ దే ఆల్మోస్ట్ చేంజ్ దే చేంజెస్ వెరీ వెరీ లిటిల్ మరి నలభైవ సంవత్సరము యాభై సంవత్సరంలో మారు మనసు పొందినటువంటి మనుషుల్లో నేను చూసిన విషయం ఏంటంటే వారిలో మార్పు చాలా కొద్దిగా యాభై సంవత్సరాలు ఒక రకంగా వారు జీవిస్తూ వచ్చారు మరి ఆ తర్వాత ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి పాపాల కొరకు చనిపోయాడని ఆయన వారు అంగీకరిస్తారు almost never seen anyone becoming radical at that age mari atuvanti vaisulo akasmatuga poorthiga tiriginatuvanti maarpunu evarlo nen choodaledu i found that uh, i know there are people who are converted even when they are 70 or 80 mari 70 80 samasralana vaisunatuvanti vaaru kuda unnaru but if god lays hold of your life before you are 20 you are really really a blessed person ఒకవేళ దేవుడు మీ ఇరవై సంవత్సరాల వయసు కన్నా ముందే మీ చేతి మిమ్మల్ని పట్టుకున్నట్లయితే మీరు నిజంగా నిజంగా ధన్యులు బికాస్ యూ నాట్ ఓన్లీ యూ గాట్ యువర్ హోల్ లైఫ్ అహెడ్ ఆఫ్ యూ ఎందుకంటే మీ జీవితం అంతా మీ ఎదుట ఉండడమే కాకుండా యూ హ్యావ్ నాట్ యట్ మేడ్ సమ్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిసిషన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లైక్ యువర్ కెరియర్ అండ్ యువర్ మ్యారేజ్ మరి మీ జీవితంలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని తీర్మానాలు మరి మీ ఉద్యోగము మీ వివాహము అటువంటి తీర్మానాలు మీరు చేయలేదు అప్పటికీ and when you are single unmarried you have a lot of time to study the bible meer ontariga inka avivahitulaga unnappudu bible chadavadaniki mee yodda chaala samayam untundi i surrendered my life to christ when i was 19 but nen 19th samasramlo na jeevithanni christu ku samarpinchukunnanu if i was converted 10 years later oka vela i don't think i would have had the ministry i have today oka vela nenu inka 10 samasralu tarvata maaru manasu pondi undinte ee naadu naaku unnatuvanti ittuvanti paricharyam nenu kaligi undevanni kaadu just 10 years would have made a lot of difference kevalam 10 samasralu chaala pedda vyathyasanni kaligu chesevi because almost all the knowledge of the scripture that i have today i acquired before i was 30 years old mari ee rojuna naaku unnatuvanti vakya gnanam anta kuda దాదాపు నేను ముప్పై సంవత్సరంలోనికి అడుగు పెట్టక మునిపే పొందినటువంటిది అండ్ జనరలీ స్పీకింగ్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ దట్ దోస్ హూ డూ నాట్ సీరియస్లీ స్టడీ ద బైబుల్ బై ద టైమ్ దే ఆర్ థర్టీ దే నెవర్ స్టడీ ద బైబుల్ సీరియస్లీ మరి సాధారణంగా ఒక విషయాన్ని మనం చెప్పొచ్చు అదేంటంటే ఎవరైతే ముప్పై సంవత్సరాల కన్నా ముందు బైబుల్ని తీవ్రంగా చదవరో 
అటువంటి వారు తమ జీవిత కాలంలో మరి ఎప్పుడు కూడా దాన్ని తీవ్రంగా చదవరు ఐ మీన్ देयर आर लॉट ऑफ ओल्डर पीपल हियर यू नो फ्रॉम व्हाट व्हाट आई एम सेइंग इज ट्रू మరి ఇక్కడ మన మధ్యలో చాలా మంది వృద్ధులు ఉన్నారు మరి నేను చెప్పేటువంటి విషయం సత్యమని మీరు నాతో ఒప్పుకుంటారు హౌ మెనీ ఆఫ్ యు కెన్ ఆనెస్ట్లీ సే దట్ ఆఫ్టర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 30 యు స్పెండ్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం సీరియస్లీ స్టడీయింగ్ ది స్క్రిప్చర్స్ మరి మీలో ఎంత మంది చెప్పగలరు 30 సంవత్సరాల వయసు దాటిన తర్వాత ఉన్నటువంటి వారు వాక్యాన్ని తీవ్రంగా చదవగలరని యా యు రీడ్ ఇట్ ఎవరీ డే ఐ నో దట్ నా తెలుసు మీరు ప్రతిరోజు దాన్ని చదువుతూ ఉంటారు బట్ serious study of the scriptures almost nobody does after the age of 30 kani 30 samvatsaralu gadichipoyin tarvata vakyamunu teevranga chadivetuvanti varu chaala koddi mandi if you have not done it before that i can almost guarantee you'll never do it the rest of your life danikanna mundu oka vela meeru cheyakapothe nenu meeku kachithanga guarantee ga cheppagalige vishayam entante mee jeevitha kalamlo mar eppudu dani cheyaru because when you have a family you have a job you have so many things to do you just don't have the time ఆ తర్వాత మీకు ఉద్యోగము కుటుంబము ఇంకా ఎన్నో చేయాల్సినటువంటి పనులు ఉండడం చేత మీకు ఇది ఈ పని చేయడానికి సమయం ఉండదు ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫుల్ టైం క్రిస్టియన్ వర్కర్స్ హు గట్ నథింగ్ ఎల్స్ టు డు ది హోల్ డే మరి నేను పూర్ణ సేవకులు దినమంతా క్రీస్తు కొరకు పని చేసేటువంటి వారి గురించి మాట్లాడటం లేదు ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ పీపుల్ ఎర్నింగ్ ఎ లివింగ్ వర్కింగ్ మరి కష్టపడి పని చేసి ఉద్యోగం చేసి సంపాదించుకునేటువంటి మనుషుల గురించి మాట్లాడుతున్నాను which is what 99% of christians are doing మరి క్రైస్తవుల 99% మంది ఆ పనినే చేస్తున్నారు and even among full time workers i find very few seriously study the bible when they grow older mari poorna sevakulu madhyalo kuda vruddulainatuvanti varlo chaala koddi mandi maatrame bible bible ni teevranga chadive varni nenu chustunnanu it's the same with many other habits in life mari mana jeevithamlo unnatuvanti vere alavatla prakarame ee alavat kuda untundi um you see whether it's playing the piano or athletics or everything by the time you are 30 I mean it's too late to learn these things. మరి అది పియానో వాయించడమైనా లేకపోతే పరుగు పందాల్లో పాల్గొనడమైనా 30 సంవత్సరాలు దాటిపోయిన తర్వాత దాంట్లో మీరు కుంటు పడిపోతారు. None of the great pianists started learning the piano after they were 30. మరి ఎవరైనా 30 సంవత్సరాల తర్వాత పియానో నేర్చుకున్నటువంటి గొప్ప పియానిస్ట్ ఉన్నారా? Yeah, there are no great athletes in the world who started running after they were 30. మరి ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ కూడా పరుగు పందగాలు 30 సంవత్సరాల తర్వాత పరుగు పందంలో పాల్గొనటువంటి వారు లేరు. You don't realize what a tremendous privilege it is. to be able to start when you are young on anything mari ye vishayamlo naina meeru yavvanamlo unnapude aarambhinchadamo adi enta goppa aadhikyato meer telusukovali if you can develop disciplined habits when you are young meeru yavanasthulo ga unnapude krama shikshan tho koodinatuvanti alavatlanu alavarchukunte they will stay with you throughout your life mee jeevitha kaalam anta avi meeto untayi i find a lot of young people today are very indisciplined mari dinanna chaala mandi అస్సలు పట్టింపులైనటువంటి వారు యవనస్తులు ఎంతో మంది నేను చూస్తున్నాను అండ్ ఐఎమ్ అఫ్రైడ్ ఫర్ దెమ్ బికాస్ వెన్ దే గ్రో ఓల్డర్ ఇట్స్ గోన్ బి మచ్ వర్స్ మరి వారి గురించి నాకు అప్పుడప్పుడు భయం వేస్తుంది ఎందుకంటే వారు వృద్ధులైనప్పుడు వారి విషయంలో ఇంకా ఘోర స్థితి కలగబోతుంది ఫ్రమ్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద మిలిటరీ పదిహేనో సంవత్సరం నుండి ఇరవై ఆరో సంవత్సరం వరకు నేను మిలిటరీలో పనిచేశాను ఐ వాజ్ మేడ్ టు బి డిసిప్లిన్ వెదర్ ఐ లైక్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఆల్ దోస్ ఇయర్స్ మరి ఆ సంవత్సరాలు అన్ని కూడా నాకు ఇష్టం ఉన్న లేకపోయినా క్రమశిక్షణ నాకు నేర్పించబడింది టుడే 35 ఇయర్స్ లేటర్ ఐ ఫైండ్ దోస్ వాల్యూస్ స్టిల్ స్టే విత్ మీ మరి ఈ నాడు 35 సంవత్సరాలు గడిచిపోయిన తర్వాత అప్పుడు నేర్చుకున్నటువంటి ఆ విలువలన్నీ కూడా ఇప్పుడు నాతో ఉన్నాయి దట్స్ జస్ట్ an example from the world మరి లోకం నుండి అది కేవలం ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే జస్ట్ టు సే దట్ దోస్ వాల్యూస్ దట్ యు అక్వైర్ బిట్వీన్ ది ఏజెస్ ఆఫ్ 15 అండ్ 25 stay with you almost for life ye bilvalaithe meer 10 nundi 25 samvatsaral vayasulo meer nerchukuntaro avi mee jeevitha kaalam anta meeto paatu undipothayi so i want to say to you young people you are in a very very crucial important stage in your life mari yavanasulara andukane nenu meeto cheppe uddesham entante meeru ippudu unnatuvanti sthiti adi chaala klishtamaina ento unnatamaina tuvanti sthiti this is the time of your life where you must make the maximum use of the time you have for god మరి ఈ సమయంలోనే మీకు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఎక్కువ శాతం సమయం దేవుడి కొరకు మీరు వాడగలగాలి బట్ ఇఫ్ యు జస్ట్ ప్లే ద ఫూల్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ ఈవెన్ అమంగ్ క్రిస్టియన్ సర్కిల్స్ డూ మరి మన క్రైస్తవ క్రైస్తవుల మధ్యలో ఎంతో మంది యవనస్తులు సమయానంతా ఆటల్లో ఆడి పాట చేసుకున్నట్టు మీరు కూడా చేసుకుంటే యు విల్ జస్ట్ డ్రిఫ్ట్ లాంగ్ యాస్ అ మీడియోకర్ third rate christian all your life మరి మీ జీవిత కాలమంతా ఒక మధ్యస్థంగా మామూలు క్రైస్తవుడు గానే మిగిలిపోతారు you need to have your priorities right when you are young yavanamulo unnapude mee yokka pradhanyatalu annitni meer sariga pettukovali a lot of problems we have are because we don't have our priorities right manaku enno samasyalu undadaniki kaaranam entante mana yokka pradhanyatalu sariga levu what are the most important things for you in your life 
మరి మీ జీవితంలో మీకు అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు ఏమి మై ప్రయారిటీ మీన్స్ యు గివ్ ఫస్ట్ ప్లేస్ టు సర్టన్ థింగ్స్ మరి ప్రాధాన్యత అంటే ఒక్క విషయానికి లేక కొన్ని విషయాలకు ముందు స్థానం ఇస్తారు దోస్ యు మస్ట్ గివ్ టైం ఫర్ దోస్ థింగ్స్ మరి అటువంటి విషయాలకు మీరు తప్పకుండా సమయం కేటాయిస్తారు that's why it says remember your creator in the days of your youth afterwards evil days will come and you won't have so much delight in them mar andukane bible cheptundi mee balya dinamulu ende mee srushtikartanu smaranaku techukondi aa tarvata vache samachralalo meeku santosham undadu one of the first things that young people need to learn is to accept themselves and their circumstances the way god planned them mari yavanasthulu nerchukovalsinatundi mottamoti vishayam endante devudu tama jeevithala patla vesinatundi padakaniki anugunanga unde atundi sthitulanu paristhitulanu var ardham chesukogalagali see god has is the one who decided so many things about our life gamaninchandi devudu mana jeevithala gurinchi enno vishayalanu aina mundugane nirnayinchi pettadu he is the one who decided what color skin you should have మరి మీ యొక్క చర్మపు రంగు ఏ రకంగా ఉండాలో ఆయన నిర్ణయం చేశాడు హీస్ ద వన్ హూ డిసైడెడ్ వాట్ యువర్ ఫీచర్ షుడ్ బి మరి మీ ముఖ కవలికలు ఎట్లా ఉండాలో ఆయన నిర్ణయించాడు ఈ దిస్ ఆర్ స్మాల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ చిన్న విషయాలే బట్ డు యు నో ద నంబర్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ హూ లుక్ ఇన్ టు అ మిర్రర్ అండ్ విష్ అండ్ విష్ అండ్ విష్ దట్ దే లుక్డ్ డిఫరెంట్ మరి మీకు తెలుసా ఎంతో మంది యవనస్తులు అద్దం ముందు నిలబడి చూసి తమ ముఖాన్ని చూసి అబ్బా వేరేగా ఉంటే ఎంత బాగుండు అని కోరుకుని కోరుకుని కోరుకుంటూనే ఉంటారు and they can't change kaani vaaru maarpu pondaleru they can't change the color of their skin vaari charmapu rangunu maarchaleru they can't change the features of their face vaari mukha kavalikalanu maarchaleru but they wish they were different kaani verega unte baagundu ani anukuntar and so they cannot accept themselves as god made them devudu vaarni srushtinchinattu tammu tammu angeekarinchaleru and if you cannot accept yourself the way god made you you are going to have problems all your life మరి దేవుడు నిన్ను తయారు చేసినటువంటి విధానంలో నిన్ను నువ్వు అంగీకరించలేకపోతే నీ జీవిత కాలం అంతా నీకు సమస్యలే మరి నీ జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో విషయాలు వేరుగా ఉంటే బాగుండు అని నువ్వు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు సమ్ హోర్ట్ విష్ దేవర్ టాలర్ కొంతమంది పొట్టి వారు అబ్బా పొడుగ్గా ఉంటే బాగుండు అనుకుంటారు సమ్ హోర్ వెరీ టాల్ విష్ దే వర్ లిటిల్ మీడియం సైజ్ మరి అతిగా పొడుగ్గా ఉన్న వారు ఇంకా కొంచెం మామూలుగా ఉంటే బాగుండు అనుకుంటారు many many desires like this but at one corical enno enno untai i want to ask you a question mimmalu oka prashna nenu adagal anukuntunnanu who made you the way you are mari nee unna reethina ninnu evaru srushtinchar who is the one who determined the way you should look the way you should be nu etla kanapadalo physically sharirakanga nu etla kanapadalo nu etla undalo dani gurinchi nirnayam chesina vaaru evaru that was god adi devudu it was not the devil satanu kaadu if it is the devil who made you by all means resist it oka vela satanu mimmalni tayar chestunte mee saaya shaktula vaanni vetrekinchandi how many of you believe the devil made you meela entha mandi namuthunnaru mimmalni satanu srushtinchadani no i don't think any of you believe that mar nenu anukoni meela evvaru kuda aa vishayanni namutharani if you believe that god made you do you think he made a mistake in the way he made you mar oka vela meeru devudu mimmalni srushtinchadani anukunte aina mimmalnu chesinatundi vidhanamulo aina tappu chesara nu anukuntunnara no he didn't ledu ayin cheyalu so one of the first things that all young people if they want to go on with god spiritually need to accept is accept themselves the way god made them mar yavanasthulu devuni koraku aathmiya jeevithamlo edagalante vaaru tayaru cheyabadinatundi vidhanamulo vaarni vaaru angeekarinche varuga undali you know there are people who wish that i i wish i had that outgoing personality that the other person has mar kontha mandi anukuntaru abba aa outalu vaadu laaga nenu kuda anta dhairyavantuga unte anta baagundindi Oh, I'm so shy and reserved. I can hardly talk to anybody. Marne ok ento siggu nenu ontariga untanu evartho maatladam naaku chaatu kaadu. You know even our personality is something that God planned and made. Mari gamaninchandi mana yokka vyaktithvanni kuda devudu padakam vesi tayar chesadu. You can have four children in the same family and all four will have different personalities. Oka kudumbamlo meeku naluguru pillalu undochu kaani aa naluguriki naalugu rakala vyaktithvalu untayi. It's not got to do with your birth. It's just uh, God is planned it different even for people in the same family mari oke kutumbam lo unnatundi manushilla pattla kuda devudu veru veruga vyaktithvalni aina korukunnadu it's not all the same andaru oke rakamga leru god just like he made all the flowers different and all the trees different he has made human beings also different mari devudu rakamga pushpalanu chetlanu veru veru rakalaga chesadu manushulanu kuda veru veruga chesadu and 
it's quite possible that you are always wishing that you were different mari idi sadhyamu meeru eppudu kuda verga unte baagundi verga unte baagundi ankodam but you can't change yourself kaani mimmalni meeru maarchukoleru so you might as well first of all learn to accept yourself the way you are mar andukani motta motta meer etla unnaro atla mimmalni meer angeekarinchukodam meer nerchukovali because then you will come to rest appudu meeru vishranti loniki vastaru see a lot of people are in unrest మరి దినాల్లో చాలా మంది అశాంతితో ఉన్నారు బికాస్ దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ ద వే దే ఆర్ మరి వారు ఎట్లా ఉన్నారో దాన్ని బట్టి వారికి ఏ సంతోషం లేదు దే లుక్ అట్ సమ్ ఫిల్మ్ స్టార్ ఆన్ ద స్క్రీన్ అండ్ సే ఓ ఐ విష్ ఐ వర్ లైక్ దట్ మరి ఆక తెర మీద ఒక సినిమా నటుని చూసి అబ్బా అట్లా ఉంటే అంత బాగుండ అనుకుంటారు యు విష్ యు వర్ లైక్ దట్ వెన్ యు సీ సమ్ ఫిల్మ్ స్టార్ ఆన్ ద స్క్రీన్ మరి ఆ తెర మీద ఎవరైనా సినిమా నటుని చూసినప్పుడు నేను అట్లా ఉంటే బాగుండ అని మీరు అనుకుంటారా who oh, you wish i were so good looking as that person mari meer anukuntara abba aa manushi laaga nenu anda andanga unte enta baagundu or like that lady levata stree laaga unte enta baagundu you know what would have happened mara apude em jarigedo telusa you may have also become a film star mari meer kuda oka cinema star aipothar and you may have gone to hell mari meer narakaniki pothar i don't think most film stars have surrendered their life to jesus christ mari nen anukonu chaala mandi cinema tharalu vaari yokka jeevithalni prabhu yesu christu ku samarpincharani you know there are so many things god saves you from by making you the way you are mari mimmalni mimmuluga tayar cheyadam dwara devudu mimmalni enno vishayal nundi rakshisthunnadu don't wish that you were like somebody else andukane vere okkar laaga nen unte baagundunu ani aasa nu meer pettukokandi god has a plan for you the way he made you mari aina mimmunu tayar chesina tuvanti reethilo ne mee koraku oka padakanni kaligi unnan and sometimes you may realize the purpose in that only many years later kaani konni sandarbhallo aa yokka sankalpanni aneka samvatsaralu gadichipoyin tarvata ne meer grahistar i'll tell you a little story i heard which illustrates this mari vishayanni manaku visudhikarincheenduku nenu vinnatuvanti oka chinna kadanu meetho cheptanu in the first part of the century there was a missionary who came to south india called amy carmichael mari ee modati dashabdamlo mana yokka deshaniki dakshina bharataniki vachinatuvanti oka missionary amy carmichael that's in the last century between nine before 1950 adi ante poyina dashabdamlo 1950 samvatsaran kanna mundu jariginatuvanti vishayam When she was a little girl she accepted Jesus as her savior. మరి ఆమె ఒక చిన్న పాపగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు యేసుక్రీస్తును తన స్వంత రక్షకునిగా అంగీకరించింది. She lived in Ireland which is near England. మరి ఇంగ్లాండ్ పక్క దేశమైనటువంటి ఐర్లాండ్ లో ఆమె నివసించేది. Now one day she heard in a meeting that if you ask Jesus for anything he'll give it to you. ఒక రోజు ఆమె ఒక కూడికలో వినింది నీవు యేసుని ఏదైనా అడిగినట్లయితే ఆయన దాన్ని నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. She had brown eyes. మరి ఆమెకు బ్రౌన్ కళ్ళు ఉన్నాయి. and she liked blue so she wanted blue eyes kani aameku neelam rangu kannulu kavalanukundi so she said lord jesus you give me anything i ask for please give me blue eyes mar andukana am adigindi prabhu yesu nenu ed adigina nu istanu anchepe kanaka naaku neelapu rangu kallu kavalanu adigindi next morning she looked in the mirror marasati udayana poi addam lo chusindi her eyes were still brown mar aame kallu inka aa brown gaane unnai i don't know how many times she prayed but her color of her eyes never changed mar naakaithe teliyadu aa minni saaru prarthinchindo kani aame kannula rangu maatram eppudu maaraledu she may have been disappointed as a little girl because she wanted blue eyes like so many other girls around her mari ama chuttu pakkala unnatundi ento mandi ammayilaku unnatundi aa neelapu kannulu kavalanu kodam cheta ame pondaka podam patti ame neerasinchi poyundochu but then many years later she came as a missionary to tamil nadu aneka samasral tarvata tamil nadu ku ame oka missionary ga vachindi and she used to go to these temples and pick up these little girls that were thrown there and bring them up in our orphanage mari ame gudilaku velli aa gudillo anadalaga vichipettinatundi ammayilu andarni teeskoni tana anadha aasrayalaniki teeskoni vacheru and when she wore a sari aame oka cheera kattukunnapudu because she had brown eyes she looked just like a brahmin lady and then she understood why god gave her brown eyes మరి ఆమె చీరలో ఆమెను చూస్తే ఆ యొక్క బ్రౌన్ కళ్ళను బట్టి ఆమె కూడా ఒక బ్రాహ్మణ స్త్రీలాగా కనిపించింది అప్పుడు దేవుడు ఆమెకు అటువంటి కన్నులు ఎందుకు ఇచ్చాడో ఆమె అర్థం చేసుకుంది షీ డిన్ లుక్ లైక్ ఎ ఫారినర్ మరి ఆమె ఒక విదేశీ హీరోయిన్ లాగా కనిపించలేదు షీ వాస్ జస్ట్ లైక్ అనదర్ ఇండియన్ మరి ఇంకొక భారత స్త్రీలాగానే కనిపించింది యు నో గాడ్ హస్ ఎ పర్పస్ ఇన్ एवरी లిటిల్ థింగ్ హి హస్ నాట్ మేడ్ ఎ మిస్టేక్ ఇన్ ద వే హి హస్ మేడ్ యు మరి ఆయన నిన్ను సృష్టించినటువంటి విధానములో ఎప్పుడు పొరపాటు చేయలేదు ప్రతి చిన్న విషయంలో ఆయన ఒక సంకల్పాన్ని కలిగి ఉన్నాడు so learn to not only accept yourself but thank god lord i thank you for the way you made me par mimmunu meeru angeekarinchadame kaakunda prabhu annu itla tayar chesinanduku neeku stotram ani aintho cheppandi thank god for the place you were born meeru puttinatvandi sthalamunu batti devudiki stotralu cheppandi god 
has determined the place where you should be born meer ekkada puttalo aa sthalanni devudu mundugane nirnayinchi pettadu it says in acts of the apostles in chapter 17 apostle karyamulu 17th adhyayamulo that verse 26 26th vachanamulo that god the last part it says determined the time in history when you should be born and the place the exact boundary of your habitation mari devudu meeru puttalsinatundi samayanni sthitini ante kaadu meeru putte atundi sthalanni dani yokka sarihaddunu kuda munduga nirnayinchi pettadu see i am very glad that i was born in the 20th century mari nenu yo 20th dasabdamlo puttanu kanuka nenu entho santoshisthunnanu if i was born 300 years earlier i may not have even have been saved మరి ఒకవేళ మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితం నేను జన్మించి ఉన్నట్లయితే అసలు నేను రక్షణే పొంది ఉండకపోవచ్చు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ గాడ్ డిసైడ్ దట్ ఐ షుడ్ బి బోర్న్ ఇన్ ద ట్వంటీ సెంచరీ మరి దేవుడు నన్ను ఇరవయో దశాబ్దంలో జన్మించి మరి ఆయన నిర్ణయించినందుకు ఆయనకు నేను ఎంతో కృతజ్ఞుణ్ణి అండ్ దట్ హీ అలౌడ్ మీ టు బి బోర్న్ ఇన్ అ ప్లేస్ అండ్ ఇన్ అ టైమ్ వెర్ ఐ కుడ్ హియర్ ద గాస్పల్ మరి నేను సువార్త వినున్నట్లు ఒక సమయంలో ఒక స్థలంలో నేను జన్మించేందుకు ఆయన ముందుగానే నిర్ణయించడం మరి నాకు ఆశీర్వాదకరం హావ్ యు ఎవర్ బీన్ థ్యాంక్ఫుల్ టు గాడ్ ఫర్ దట్ మరి ఎప్పుడైనా మీ జీవితంలో ఆ విషయాన్ని బట్టి మీరు దేవుడికి కృతజ్ఞత చెల్లించారా యు నో ద రీజన్ వై యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్ టుడే ఇస్ బికాస్ యు వర్ బోర్న్ అట్ అ పర్టిక్యులర్ టైం అండ్ ఇన్ అ పర్టిక్యులర్ ప్లేస్ అదర్వైజ్ యు వుడ్ బి హియర్ మరి ఈ నాడు ఈ కూడికలో మీరు కూర్చోవడానికి ఒక కారణం ఏంటంటే ఒక ప్రత్యేకమైన సమయంలో ప్రత్యేకమైనటువంటి స్థలంలో మీరు పుట్టారు కనుకనే లేకపోతే మీరు ఇక్కడ ఉండేవారే కాదు దట్స్ అ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ అది దేవుని యొక్క వరము we need to be thankful to god for it దానిని బట్టి దేవుడికి మనం కృతజ్ఞులమై ఉండాలి not only be thankful for the way god made us దేవుడు మనల్ని చేసినటువంటి విధానమును బట్టి కృతజ్ఞ చెల్లించడం కాదు be thankful for the time in which we were born manamu puttinatundi samayamunu batti kuda manam aina krutagnata chellinchali place where we were born manam puttinatundi sthalanni batti kuda aina manam krutagnata chellinchali there some people may wish they were born in some rich country kontha mandi anukuntaru aika dhanika deshamlo mem puttinte enta baagundu ani maybe it's because you were born in a poor country that you responded to the gospel mari meer oka peda deshamlo puttyar kanukane meer suvarthaku pratispandinchar there are many people born today in rich countries who go after money and destroy themselves entho mandi aika aishwarya dana deshallo puttinatundi vaaru dabbu venakala పోయి దేవుని అంగీకరించలేదు సో గాడ్ డిసైడెడ్ వేర్ యు షుడ్ బి బోర్న్ కనుక దేవుడు నీవు ఎక్కడ పుట్టాలో దాన్ని ముందుగానే తీర్మానించాడు గాడ్ డిసైడెడ్ హూ యువర్ పేరెంట్స్ షుడ్ బి నీ తల్లిదండ్రులు ఎవరో ఆయన ముందుగానే నిర్ణయించాడు యు డిడెంట్ డిసైడ్ దట్ నీవు దాన్ని నిర్ణయించలేదు యు మే సే బట్ మై ఫాదర్ వాస్ అ డ్రంకర్డ్ అండ్ యూస్డ్ టు బీట్ మై మదర్ అండ్ మై హోమ్ వాస్ లైక్ హెల్ నువ్వు అనొచ్చు మా నాన్న తాగుబోతు మా అమ్మను బాగా కొట్టేవాడు మా గృహం అంతా నరకం లాగా ఉండేది యు మీన్ గాడ్ ప్లాన్ దాట్ మరి మీరు అంటున్నారా దేవుడు అట్లాంటి పథకం మా పట్ల వేశాడని వెల్ ఇట్స్ పాసిబుల్ ఒక రకంగా చెప్తే అది సాధ్యమే బికాస్ మేబీ యూ కెన్ హ్యావ్ అ మినిస్ట్రీ టు children of drunken fathers and you can help them no more than i can help them because i never had a drunken father mari naaku eppudu taagubothu tandri ledu kanaka nenu taagubothu tandrulu natvandi pillalaku parichayam cheyalenu nee vatvandi tandri ki puttyavu kanaka nu vatvandi tandrulu pillalaku parichayam cheyochu see god chose a man like peter from a poor fisherman's family gamaninchandi devudu oka peda jalavi kutumbam nundi peturnu erpatchukunnadu and he chose a man like paul who was from a very rich businessman's family ante kaakunda oka baaga dhanukudainatundi vyaparavetta kutumbamlo nundi paul nu ayina enchukunnadu he used both of them ayina vaar iddarni vaadadu god planned one ministry for peter and another ministry for paul that's all mar devudu peter ku oka parichayanu padakam vesadu paul ku inkoka parichayanu ichadu So the reason why God has allowed you to have a certain background in your home is because that is going to prepare you for your ministry. మరి దేవుడు నీ కుటుంబంలో ఒక రకమైనటువంటి ఏర్పాటును కలుగు చేశాడు అంటే అది నీకు ఇవ్వబోతున్నటువంటి పరిచర్యకు నిన్ను సిద్ధపరుస్తుంది. You didn't seek God's will in those things in, the, in your early days. మరి నీ యొక్క ముందు దినాల్లో అటువంటి విషయాలను నువ్వు ఎప్పుడూ దేవుడి చిత్తాన్ని వేడుకోలేదు. Even though you didn't seek God's will, God knew that 20 years later you'll be his child. మరి నీవు దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని వెదక్కపోయినా 20 సంవత్సరాల తర్వాత నీవు ఆయన బిడ్డవని దేవుడికి తెలుసు. Even in the days when you did not know God, he planned your life knowing that one day this person is going to give his life to me. మరి నీవు ఎరగనటువంటి దినాల్లో నువ్వు ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు నీ పట్ల పదకం వేశాడు ఒక రోజున ఈ మనిషి తన జీవితాన్ని నాకు అప్పగిస్తాడని ఆయనకి తెలుసు. Even if you gave your life to Christ only when you're 20 మరి నీవు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడే నువ్వు నీ జీవితాన్ని క్రీస్తుకి ఇచ్చినా వెన్ డి గాడ్ నో దాట్ 
దేవుడికి ఆ విషయం ఎప్పుడు తెలుసు he knew that when you were born before you were born that at the age of 20 you are going to surrender your life to christ nevu puttaka munpe 20th samvatsaramlo nee jeevithanni nevu christuku samarpistham ane vishayam ayina telusu and because he knew that ayina danni erigi unnadu kanuka he planned all your life and your education and your surroundings to prepare you for a ministry in the body of jesus christ mari prabhu ayina yesu christ yokka sharirathamlo cheyalsina atuvanti parichayam nenu siddha parichadaniki nee vidyanu nee yokka vayasunu nee yokka paristhithulu annitni ayina mundugane padakam vesa even your education and the way your parents brought you up everything mari nee yokka chaduvu ninnu nee talidandulu penchina atuvanti vidhanamu anni kuda ayina mundugane nirnayinchadu for example there are some people who grow up their fathers have died మరి ఉదాహరణకు అనుకుందాం కొంతమంది వారు పెరుగుతున్నప్పుడు వారి తండ్రులు చచ్చిపోతారు లేకపోతే ఆ తండ్రులు తల్లులకు విడాకులు ఇస్తారు పిల్లలు తండ్రి లేకుండానే పెరుగుతారు they may wish that they had a father mari varu korukochu maaku oka nannu unte enta baagundu ani but some of those children may turn out to be better disciples of jesus than those who have fathers and mothers kaani atuvanti pillallo kontha mandi tandrulu unnatuvanti pillala kanna yesu christu yokka manchi shishuluga maaragalaru your becoming a disciple of jesus does not depend on having very comfortable nice circumstances in your home mari prabhu ayina yesu christu ku shishuluga maaradam ante nee kutumbamlo anni samayallo saafi ga sukhanga undalsina atuvanti paristhithulu undalsina avasaram led even in the world we know that some of the greatest men in the world have come from very difficult circumstances and very very poor families manaku lokanni gamaniste oka satyam ardham avutundi endukante goppa goppa ganulu chaala peda kashtamaina atuvanti kutumbalu nundi vachina atuvanti vaaru they struggled and they fought and they became great men prayasa paddaru poraadaru aa tarvata paikochi pedda manushulu ayyaru and the same is true in the christian church mari christava sangamlo kuda adhe oka satyam that people who have come through very difficult circumstances grow up to be beautiful saints of god mari ento kashtataramaina atuvanti paristhithulu nundi bayitku vachina atuvanti manushulu devuni koraku ento adbhutamaina atuvanti parishuddhulu avtaru some who grow up in very comfortable circumstances with their parents giving them everything they want they are useless mari kontha mandi talidandrulu adigindalla ivvadamo ento haayi galigina atuvanti kutumba jeevithanni kaligi undadam chela devudiki panikiraani varaga undipothar so if your parents are poor don't wish that oh i wish i my parents were rich like that boy's parents or that girl's parents then i can buy so many clothes and so many things oka vela mi talidandulu peda varaithe meeru anukokandi aa ammai talidandulu laga aa abbai talidandulu laga maa talidandulu dhanikulai undinte nenu kuda enno battle konukune vaanni idi konukune danni adi konukune danni ani you look at the shoes other people wear and the clothes other people wear and you wish you could have all those things mari vere vara eskuna jodlu vere vara eskuna atuvandi battle chusi abba aa vina kunte enta baagundani meer anukovadu but through the years i have observed one thing మరి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఒక విషయాన్ని నేను గమనించాను దట్ చిల్డ్రన్ హూ గ్రో అప్ గెటింగ్ ఎవ్రీథింగ్ దే వాంట్ ఫ్రమ్ దే పేరెంట్స్ ఆర్ యూజువలీ స్పాయిల్డ్ చిల్డ్రన్ అండ్ దే ఆర్ వెరీ వెరీ సెల్ఫిష్ మరి తల్లిదండ్రుల దగ్గర అడిగిందల్లా పొందేటువంటి పిల్లలు మామూలుగా పెరిగి పెద్దవారు అయిన తర్వాత వారు చెడిపోయినటువంటి పిల్లలుగా స్వార్థంతో నిండినటువంటి వారిగా తయారవుతారు అండ్ చిల్డ్రన్ హూ గ్రోన్ అప్ విత్ పావర్టీ అండ్ స్ట్రగుల్ మరి పేదరికంలో కష్టంతో పెరిగినటువంటి పిల్లలు హూ లివ్డ్ ఇన్ స్మాల్ హోమ్స్ మరి చిన్న ఇల్లులో జీవించినటువంటి పిల్లలు మేబీ మెనీ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ మరి ఆ కుటుంబంలో ఇంకా ఎక్కువ మంది పిల్లలు ఉండొచ్చు దే గ్రో అప్ టు బి వెరీ అన్సెల్ఫిష్ అండ్ కన్సిడరెట్ ఫర్ అదర్ పీపుల్ మరి వారు నిస్వార్థపూరితంగా మరి ఇతరుల పట్ల శ్రద్ధ చూపేటువంటి మనుషులుగా మారతారు యు నో ద మోస్ట్ స్పాయిల్ చిల్డ్రన్ ఆన్ ద వరల్డ్ ఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ రిచ్ పీపుల్ మరి మీకు తెలుసా లోకంలో పూర్తిగా చెడిపోయినటువంటి పిల్లలు ధనికుల పిల్లలే సో డోంట్ ఎన్వి ద రిచ్ parents kanuka families children in rich families mari kanuka danikula kutumbalo unnatundi pillalni aa talidandrulni chusi meeru eerche padakandi you don't realize that god has designed your family to prepare you for a certain ministry mari oka prachekamaina atundi paricharya koraku ninnu tayar cheyadaniki devudu atundi kutumbanni neeku ichchadani satyanni nu gurtunchu don't wish that you have what other people have mari itarla kunnavi naaku unte baagundu ane korika nu korukovaddu what is the first thing which i am trying to tell young people మరి యవనస్తులకు నేను చెప్పాల్సినటువంటి మొట్టమొదటి విషయం ఏంటి యూ మస్ లెర్న్ టు బి అట్ రెస్ట్ కన్సర్నింగ్ యువర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ కన్సర్నింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ మరి మిమ్మల్ని బట్టి మీ పరిస్థితుల్ని బట్టి ఒక విశ్రాంతి కల స్థితిలో మీరు ఉండగలగాలి సి ద డెవల్ ఆల్వేస్ వాంట్స్ యు టు బి డిస్సటిస్ఫైడ్ మరి సాతాను మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కూడా ఆ నిరుత్సాహంలోనే ఉంచాలని ఆశిస్తాడు టు లుక్ అట్ యువర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అండ్ విష్ ఇట్ వర్ డిఫరెంట్ మరి మీ పరిస్థితుల్ని చూసి ఇది వేరుగా ఉంటే బాగుండు కదా అనిపించేటట్టు చేస్తాడు టు హావ్ అ కంప్లైంట్ అగైన్స్ట్ యువర్ ఫాదర్ ఆర్ మదర్ 
saying i wish you had done it differently mari tanri patla talli patla meer verega pravartinchunte baagundundi kada anetanti firyadu nunde tattu chestadu do you think that type of attitude is going to change the last 15 20 years of your life oka vela atlanti drupada meeku ippudu unte gadichipoyina tanti 10 20 samasthallo edana mark vastunda you can't change your past nee gathani nu erakanga marchalevu then what is you being upset and agitated about mari aa vishayanni batti ippudu visuku chendi chikaku chendanam valla nike em prayojanam the sensible person will accept it mari gnanam unnatanti vaadu danni angikaristhadu and will do more than accept it dan angikarinchadame kaadu danikanna ekku chestadu he will be thankful lord i believe this is for my very best that you ordained it like this mari prabhu anna jeevithanni itla nuvu mari nirnayinchavu kanuka idu naaku shreshthamaina tondi kanuka neeku stotram ani cheptadu you know i never sought the will of god before i joined the military at the age of 15 mari 15 samasramlo nenu military lo cherak munupu nenu eppudu devuni chittanni vedukoles my own ambition adi na swanta korika I didn't pray or ask God's will or any such thing. But then prarthan cheyaledu aa vishayam devudu chitta ani adagaledu emi cheyaledu. My life was not even surrendered to Christ. Mara samayamlo na jeevitham asalu Christu ki inka samarpimpa padaledu. But when I look back I see that God sovereignly planned that for me. Kaani nenu okka sari ippudu venakki tirigi chuste grahinche vishayam endante devudu tana sarvabhavatvamulo dani na koraku nirnayinchadane satyanni grahisthunnanu. He planned that for my life. నా జీవితం కొరకు ఆయన ముందుగానే దాన్ని నిర్ణయించారు మరి మీతో నేను చెప్పే విషయం ఏంటంటే మీలో ఎక్కువ మందికి ఎన్నో విషయాల్లో దేవుని చిత్తం వెతకపోయినా ఆయన వాటిని అట్లా నిర్ణయించి పెట్టడానికి కారణం ఏంటంటే ఒక రోజున మీరు ఆయనను వెతికేందుకు వస్తారని ప్లీజ్ రిమెంబర్ దాట్ దాన్ని మీరు దయచేసి జ్ఞాపకం ఉంచుకోండి Okay I want to go to another point. మరి ఇంకొక విషయాన్ని నేను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. It says in Ephesians chapter 6. ఎపిసి 6వ అధ్యాయంలో ఈ రకంగా చెప్పబడింది. A second problem that young people have. యవనస్తులకు ఉన్నటువంటి రెండవ సమస్య is their conflict that they have with their parents. మరి వారి తల్లి తండ్రులతో వారికి ఉన్నటువంటి పోరాటం. You know that's a very common thing that all young people have throughout the world mari prapancham antaka sarva sadharananga yavanasthulu andariki unnatuvanti samanyam ainatuvanti samasya adi conflict with their parents aa thalli tandrulato variki unnatuvanti poratam disagreements aa angikarinchakapodam they grow up more and more tension mari varu perugutunna koladi inka ekkuga visuku chandadam sometimes when they come to their teenage years they don't talk to their parents koni saarlu varu yavana dasaloniki vachinappudu vaari talithanulato maatladam maanestaru they talk to their friends but they won't talk to their parents vaari snehithulato maatladutuntaru kaani talithanulato maatladaru and sometimes it is the parents fault also i know mar na telusu koni saarlu adi talithanrulu yokka porpaatu kuda you know there are mothers nowadays who go to work mari dinallo kontha mandi tallulu paniki velle atuvanti varu unnaru and uh, when you go to work you don't have so much time to spend with your growing children mari meeru atla paniki velthunnatlaithe mee perige pillalto samayam gadapadaniki meeku samayam undadu father goes to work mother goes to work tandri paniki potadu talli paniki potundi children come back from school to an empty home mari pillalu school nundi intiki vachinappudu illantha khali ga untundi and gradually a distance comes between the mother and the children mari mella mella ga aa talli ki pillalaku madhyalo oka sandu kalagadam prarambhisthundi the mother has no time to talk to the children aa pillal tho maatlade enduku aa talli ki samayame ledhu she's got to work when she comes back she's got to work in the home mari bai kaam poi udyogam chesi raavali intiki raagane intlo pan cheyali and then after some years mari koni samasthalu gadichipoyin tarvata grown up aa pillal perigi pedda varain tarvata and the mother maybe stops working mar appudu thalli udyogam maaneyachu and now the children have no time to talk to the mother mari ippudu pillalaku thalli tho maatladanduku samayam ledhu why enduku because when the children were small the mother had no time to talk to the children that's the reason endukante aa pillalu chinna varuga unnappudu thalli ki pillal tho maatladanduku samayam ledhu kanaka ippudu aa kaaranam daniki porapaadu chestundi so i know it sometimes it is the fault of the parents mari naaku telusu koni saarlu adi thalli thandrulu yokka porapaatani but i want to say to all of you young people kaani yavanasthulu anatondi mee andartho nenu cheppadalsina vishayamu when you are young you don't realize how difficult it is for parents to provide for your needs mari meer yavanamulo chinna pillalaga unnappudu mee oka avasarathalu theerchadamu talidandlaku enta kashtamo meeku telidu i am a father and i brought up four sons and i know how difficult it is mari nenu oka tandrini naluguru kumarulanu penchi pedda chesanu adu enta kashtamo naaku telusu to bring them up through sickness and provide all their needs for education and clothing and so many things mari vaari anarogyamlo vaari oka chadu vishayamlo mari inka enno vishayamlo vaarni penchi pedda cheyadam adi suluvainatundi pani kaadu what i want to say to all of 
you young people is even if your parents are difficult learn to be learn to be thankful to them for what they have done for you mari avanaslaru nenu meeto cheppanu uddeshinchina vishayam entante okka vela mee talitandlu kashtanga unnappati kuda vaari yokka paristhithulu mee kashtam anipinchina vaari pattla meer krutagnata choopadam nerchukovali they provide you with food clothing shelter education vaaru meeku bhojanam isthunaru vastralu isthunaru undeenduku illu isthunaru meer chaduvenduku chaduvu isthunaru and they spend a lot of money on you mari vaari yokka dabbunu entatlo mee meeda kharchu chestaru be thankful krutagnata choopinchandi even if they are not as perfect as somebody else's parents even if they are not as perfect as somebody else's vere vaari thallidandru laaga veeru paripurnulu avvakapoyina padi kuda meer krutagnata choopinchandi don't compare your parents with anybody else's parents mari vere vaari thallidandru tho mee thallidandrulanu polchakandi be thankful to god for them vaarini ichinanduku devudiki krutagnata choopinchandi says in ephesians 6 నేర్చుకోవాలి మరి మీ ఇల్లును విడిచిపోయిన తర్వాత కూడా మీ జీవిత కాలం అంతా మీ తల్లిదండ్రులను సన్మానించడం మాత్రం మీరు చేస్తూనే ఉండాలి సి వన్స్ యు లీవ్ యువర్ హోమ్ అండ్ యు సెట్ అప్ యువర్ ఓన్ హోమ్ అండ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ యువర్ ఓన్ యు డోంట్ హావ్ టు ఒబే యువర్ పేరెంట్స్ ఎనీ మోర్ ఒకసారి మీరు ఇల్లు విడిచిపోయి మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి మీ బ్రతుకును మీరు బ్రతుకుతున్నప్పుడు అప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులకు మీరు లోబడాల్సిన అవసరం లేదు బట్ యు మస్ట్ ఆనర్ దెమ్ కానీ మీరు వారిని సన్మానించాలి ఆర్ ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఆర్ నాట్ బిలీవర్స్ అండ్ దే అర్జ్ యు టు డూ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ కాంట్రరీ టు ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఒకవేళ మీ తల్లిదండ్రులు విశ్వాసులు కాకుండా దేవుని వాక్యానికి విరుద్ధంగా మిమ్మల్ని ఏదైనా చేయమని చెప్పినప్పుడు దే మే రికమెండ్ ద మ్యారేజ్ టు అన్ అన్బిలీవర్ బికాస్ దే ఆర్ అన్బిలీవర్స్ వారు అవిశ్వాసులు కనుక మీ దగ్గరికి ఒక అవిశ్వాసం తెచ్చి పెళ్లాడమని మీతో చెప్పొచ్చు యు డోంట్ హావ్ టు ఒబే యువర్ పేరెంట్స్ దేర్ మరి అటువంటి సమయంలో మీ తల్లిదండ్రుల మాట మీరు వినాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ సేస్ డోంట్ బి అన్ ఈక్వల్లీ యోక్ టుగెదర్ విత్ అన్బిలీవర్స్ ఎందుకంటే దేవుని వాక్యం చెప్తోంది మీరు పోయి ఆ యొక్క అవిశ్వాసంతో జోడుగా ఉండకండి ఇట్స్ లైక్ ఇఫ్ యువర్ పేరెంట్స్ టెల్ యు టు బౌ డౌన్ టు సమ్ ఐడల్ యు డోంట్ హావ్ టు బౌ డౌన్ టు ఎన్ ఐడల్ అండ్ ఒబే దెమ్ మీ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని ఒక విగ్రహం ముందుకు వచ్చేసి వంగి మొక్కండి అని చెప్పినప్పుడు వారి మాట మీరు వినాల్సిన అవసరం లేదు వై ఎందుకు బికాస్ గాడ్ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ యువర్ పేరెంట్స్ దట్స్ వై ఎందుకంటే మీ తల్లిదండ్రుల కన్నా దేవుడు గొప్పవాడు కనుక ఆ పని మీరు చేయనక్కర్లేదు ఇఫ్ యు హావ్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఒబేయింగ్ గాడ్ అండ్ ఒబేయింగ్ యువర్ పేరెంట్స్ ప్లీజ్ ఒబే గాడ్ డెఫినెట్లీ ఒకవేళ దేవుడి మాట వినడానికి తల్లిదండ్రుల మాట వినడానికి మధ్యలో మీకు పోరాటం జరుగుతుంటే దయచేసి దేవుడి మాట వినండి బికాస్ గాడ్ ఇస్ అబవ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఎందుకంటే మీ తల్లిదండ్రుల కన్నా ఎంతో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో దేవుడు ఉన్నాడు in many many areas where there is no conflict between obeying god and obeying your parents you must obey your parents mari inka enno enno vishayallo devudiki talidandlaku madhyalo poratam lenappudu aa vishayal annitlo meer talidandlaku lobadali that may be difficult for you mari adi meeku koncham kashtam anipinchu but when you do it it will break your strong will endukante adi meer chesinappudu mee yokka balamainatuvanti aa chittamunu adi virichestundi when your will is broken mee chittamu viravabadinappudu you become a better person అప్పుడు మీరు ఒక శ్రేష్టమైన వ్యక్తి అవుతారు ద హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ స్పాంకింగ్ ఎ చైల్డ్ ఇస్ టు బ్రేక్ హిస్ విల్ మరి పిల్లల్ని బెత్తంతో కొట్టడానికి ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే అతడి మొండి మనసును విరవడమే హోల్ పర్పస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఎ చైల్డ్ టు ఒబే ఇస్ టు బ్రేక్ హిస్ విల్ మరి పిల్లలకు నేర్పించే బోధ అంతా కూడా దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే అతడి యొక్క మొండి మనసును విరవడం హావ్ యు సీన్ పిక్చర్స్ ఆఫ్ వైల్డ్ హార్సెస్ ఇన్ ద జంగల్స్ మీరు ఎప్పుడైనా అడవిలో పరిగెత్తేటువంటి బలిష్టమైనటువంటి గుర్రాల బొమ్మల్ని చూసారా యూ సీ దెమ్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ దీస్ బుక్స్ ఆన్ యానిమల్స్ మరి కొన్నిసార్లు ఈ యొక్క జంతువుల పుస్తకాల్లో వాటిని మీరు చూసి ఉండవచ్చు వైల్డ్ హార్సెస్ మరి అది బలిష్టమైనటువంటి క్రూర గుర్రాల్లాగా ఉంటాయి దేర్ ఇస్ నో సాడిల్ ఆన్ దేర్ బ్యాక్ దేర్ ఇస్ నో బిట్ ఇన్ దేర్ మౌత్ మరి వారి వెనకాల కూర్చునేందుకు ఆ పీటం ఉండదు నోట్లో ఉండదు దే ఆర్ ఫ్రీ అవి స్వేచ్ఛత ఉన్నాయి దే కెన్ రన్ వేర్ దే లైక్ దే కెన్ గో వేర్ దే లైక్ దే కెన్ డు వాట్ దే లైక్ అవి ఎక్కడికైనా పరిగెత్తొచ్చు ఎక్కడికైనా పోవచ్చు ఏదైనా చేయొచ్చు నన్ ఆఫ్ దోస్ హార్సెస్ ఎవర్ విన్ అ ప్రైజ్ ఇన్ అ హార్స్ రేస్ మరి ఆ యొక్క గుర్రాల్లో ఒక్క గుర్రం కూడా ఎప్పుడు ఏ గుర్రెప్పు పంద పోటీలో బహుమానాన్ని గెలవదు యు నో విచ్ హార్సెస్ విన్ ద ప్రైజెస్ ఇన్ ద హార్స్ రేసెస్ ఈ గుర్రెప్పు పందల్లో ఏ గుర్రము బహుమానం పొందుతుందో మీకు తెలుసా హార్సెస్ దట్ హావ్ బీన్ బ్రోకెన్ ఏ గుర్రాలు అయితే విరవబడతాయో దే క్యాచ్ దెమ్ వైల్డ్ వాటిని వారు పట్టుకుంటారు అండ్ బ్రేక్ దేర్ స్టబర్న్ విల్ వాట్ వారికి ఉన్నటువంటి మొండి మనసును విరిచేస్తారు ఫర్ అ సాడిల్ ఆన్
blinkers around their eyes so that they can't look anywhere but straight in front mari vari oka thala neruga maatrame chuse enduku aa yokka thaadu tho katti pettar and then they are under the control of a man mari appudu adi poorthiga oka manushi yokka swadhinamlo undipothayi and when he says jump they've got to jump aina egaram ani cheppina appudu adi egarali and run faster mari veganga parigettam annapudu veganga parigettali completely obedient poorthiga lobadi povali that's what god seeks to do with us mari devudu kuda atlanti pani ni mana patla cheyanu udeshisthadu that training begins when we are small mari aa yokka vidhanamu manam chinna ga unnappudu nunde prarambhinchabadtundi the only person who never needed to be broken was jesus christ because he obeyed completely from the earliest age mari okke okka manishi eppudu kuda viravaddaniki veel lekunda unnadu aina mana prabhu ani yesu christu aina chinna thanamu nunde tandriki lobattu vachadu he has given us all an example mari aina manam andaramu vembadinchadaniki oka maadirni manaki ichadu so where your parents command is not conflicting with the word of god you must obey your parents when you are at home kanaka meeru mee talidandlo intlo unnappudu mee talidandlo maata devuni maata ku vetrekanga lenappudu mee talidandlo maatanu meeru vinali and please avoid all arguments with your parents if you want to be a godly person ippudu meer oka daiva bhakti gala manushiga undalanukunte dai chesi mee talidandlulto vaagvadalu pettukokandi now i realize that some parents can be quite stubborn and they lead you into an argument naaku telusu kontha mandi talidandlu chaala kathinanga untaru vaaru mimmalni vaadalloniki dimputaru sometimes we can't help it కొన్ని సార్లు మనం కూడా ఏమీ చేయలేం బట్ ట్రై యువర్ బెస్ట్ టు అవాయిడ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ విత్ యువర్ పేరెంట్స్ కానీ మీ తల్లి తండ్రులతో పోరాడకుండా మీ సాయ శక్తిలో మీరు ప్రయత్నించండి వన్ ఆఫ్ దిస్ డేస్ యు విల్ లీవ్ దట్ హోమ్ అండ్ యు విల్ సెట్ అప్ యువర్ ఓన్ హోమ్ అండ్ దెన్ యు డోంట్ హావ్ టు ఒబే దెమ్ ఎనీ మోర్ మరి ఏదో ఒక రోజున మీరు మీ తల్లి తండ్రుల ఇంటిని విడిచి వెళ్తారు మీ స్వంత గృహాన్ని మీరు ఏర్పరచుకుంటారు అప్పుడు మీరు వారి మాట వినినక్కర్లేదు బట్ దెన్ యు మస్ట్ స్టిల్ ఆనర్ దెమ్ కానీ అయినప్పటికీ అప్పుడు మీరు వారిని సన్మానిస్తూనే ఉండాలి వాట్ డస్ దట్ మీన్ but don't argue that means you always speak respectfully to them don't argue that ante meer eppudu vaartho maatladna maryada tho maatladali even if you are 60 years old you speak respectfully to your parents mee vayasu 60 samvatsaram aina mee talidanni tho maatladnappudu maryada tho maatladali yeah but you don't have to obey them kaani vaari maata vinalsina avasaram ledhu this is an area where you must realize that god puts parents over you to protect you from doing a lot of foolish things mari ee vishayamlo meer oka vishayanni grahinchali entante enno moorkappa panlu meer cheyakunda mee meeda talidandlulu devudu oka bhagavataga pedutunnadu when you are young you think you are very smart you are very clever but you are also very foolish mari yavanamlo unnappudu meer anukuntaru maake anta telusu memu ati telivu gala varam ani kaani aa samayamlo oka vishayanni meer grahinchali meer moorkamga kuda untaru your parents may not be graduates and you may be a graduate mee talidandlulu mari degree lu chesina వారు కాకపోవచ్చు మీరు డిగ్రీ చేసి ఉండొచ్చు బట్ దే హావ్ గట్ అ లాట్ మోర్ వర్ల్డ్లీ విజ్డమ్ దెన్ యు హావ్ కానీ మీకు ఉన్నటువంటి జ్ఞానం కన్నా వారికి లోక జ్ఞానం ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇఫ్ దే లవ్ యు దే వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ యు ఫ్రమ్ డూయింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ థింగ్స్ అందుకనే మీరు ఎన్నో మూర్ఖ పనులు చేయకుండా వారు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారు కనుక మిమ్మల్ని కాపాడాలనుకుంటారు దట్స్ వై గాడ్ ప్లేసెస్ చిల్డ్రన్ అండర్ ది అథారిటీ ఆఫ్ పేరెంట్స్ అందుకనే దేవుడు పిల్లల్ని తల్లి తండ్రుల యొక్క అధికారము క్రింద పెడుతున్నాడు ఇట్స్ ఓన్లీ ఇన్ ది హ్యూమన్ రేస్ దిస్ హాపెన్స్ మరి కేవలం మనుషుల మధ్యలోనే ఇది జరుగుతుంది యు డోంట్ ఫైండ్ దట్ అమంగ్ ది పిగ్స్ అండ్ ది డాగ్స్ అండ్ ది క్యాట్స్ మరి ఆ పిల్లల కుక్కలకు పందులకు మధ్యలో అటువంటి ఏ సంబంధం లేదు cats and pigs and dogs within a few weeks they are off on their own mari aa pillulu kukkalu pandulu konni varallone avi vaatantata avi pothayi because god has got no purpose for those little pigs and cats and dogs endukante aa kukkalaku aa chinna pillulaku pandulu pattla devudiki etuvanti uddesham ledhu kanaka and the parents of those little pigs and cats and dogs also have no responsibility for them kanaka aa chinna kukkalu chinna pillulu yokka talidandlu kuda vaati pattla ye baadhyata ledhu why does he keep you in your parents home for 20 years కానీ ఎందుకు ఆయన మీ తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో వారి అధికారం కింద మిమ్మల్ని ఇరవై సంవత్సరాలు మరి లోకంలో ఏ జంతువు పట్ల ఆయన అట్లా చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఎన్నో మూర్ఖపు పనుల నుండి మిమ్మల్ని కాపాడేందుకు దేవుడు అట్లా మిమ్మల్ని ఉంచుతున్నారు మరి అధికారం క్రింద ఉండడం అది చాలా మంచి విషయం please learn to accept the authority god places over you mari mee meeda devudu pettinatvandi adhikarani oppukodam meer nerchukondi even jesus did it yesu kuda pani chesadu he obeyed his father and mother his earthly the parents god had put over him mari ee lokamlo ayina unnappudu tana meeda talli tandrulu ga pettina variki ayina lobaddadu so that's the second area if we follow jesus you'll find that god fulfills the purpose in your life through that breaking process 
that comes by being under authority mari rendo vishayam entante meeru devuni margamlo yesunu vembadistu nadachukovalante aa adhikaram krinda mimmalni petti mee mondi manasunu devudu virustu untadu see the spirit of rebellion came from lucifer mari lucifer nundi aa tirugubaatu chesi aathma vachindi if you have a rebellious spirit at home you are bringing the spirit of lucifer into your home mari mee intlo meer tirugubaatu chestu unte meer lucifer aathmanu mee intlo niki teesukoni vastunnaru and don't bring that spirit into your home mari kanuka aa aathmanu mee intlo niki teesukoni raakandi it will destroy your life adi mee jeevithane naashanam cheyachu see a third area where a lot of young people have conflict mari moodava rangamu entho mandi yavanasthulu ikkada poraatu untaru is in the in this area of wanting to be popular with their friends mari vaari snehithula madhyalo baaga peru setchukovalani aasha that's a common all over the world mari idu kuda lokamantha samanyamaina ivanti vishayame these areas i am mentioning are true of young people in every part of the world mari nenu cheppe atuvanti ee vishayalu ee lokamlo ee bhaganiki chendina atuvanti yavanasthulaina sari andar jeevithallo unnai it's because you want to be popular and accepted that you dress in a certain way meeru andari madhyalo prakyati pondalani andar cheta angeekarinchabadalani aashtha unnaru kanaka okka rakamaina atuvanti vidhananga meer battle esukuntaru that's why you keep on pestering your parents to buy certain types of clothes for you andukane mee thalidandrulu eppudu కూడా విస్కిస్తూనే ఉంటారు ఆ రకమైనటువంటి బట్టలే కొనండి అని బికాస్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ డ్రెస్ ఇన్ అ సర్టన్ వే అండ్ యు వాంట్ టు బి యాక్సెప్టెడ్ బై దెం మరి మీ స్నేహితులు ఒక రకంగా బట్టలు వేసుకుంటున్నారు కనుక వారి చేత మీరు అంగీకరించబడేందుకు మీరు కూడా ఆ ప్రయత్నం చేస్తారు యు నో ద డిజైర్ టు బి పాపులర్ అండ్ యాక్సెప్టెడ్ కెన్ ఫైనల్లీ మేక్ యు అ స్లేవ్ మీకు తెలుసా ఈ అందరి చేత అంగీకరించబడడము అందరి మధ్యలో పేరు తెచ్చుకోవడం అనే కోరిక ఒక రోజున మిమ్మల్ని బాలిసలుగా మార్చేస్తుంది నౌ ఇన్ మై లైఫ్ టైం ఐ ఫౌండ్ very very few young people who can be free from this mari na jeevitha kalamlo nenu kanugunna vishayam entante chaala chaala koddi mandi yavanasthule deen nundi bayita unnatundi varu 99.9% of young people even among believers are slaves to this vishwasulu madhyalo kuda 99% mandi yavanasthulu ee vishayamlo baanisalaga bratukutunnaru they want to be like their friends varu vaari snehithullaga undalaniki ishtapadthunnaru they want to be accepted varu angeekarinchabadalane korikatho unnaru and very often they become slaves mari chaala tarchuga varu baanisulu aipothar oka rakamga maatladtaru ammayilo saw from television and the cinema and somebody else does it and then you also do it mari adantha kuda cinema nundi aa tv nundi evaro okar chestunte chusi dann nundi nerchukodam nundi what a slavery entha ghoramaina baanisatvam do you realize you're a slave meeku telusa asalu meer oka baanisani not a slave of jesus christ a slave of all those friends and all those fashions that you see మరి మీరు యేసు క్రీస్తు యొక్క బానిస కాదు మీరు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి స్నేహితులు వారు చేసే ఫ్యాషన్ లకు అన్నిటికీ బానిసలై ఉన్నారు ఐ యామ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యు షుడ్ బి షాబలీ డ్రెస్డ్ అండ్ నాట్ స్మార్ట్ ఆర్ ఎనీ సచ్ థింగ్ నేను చెప్పట్ నేను చెప్పట్లేదు మీరు ఎప్పుడు మురికి బట్టలు వేసుకొని తల దూకోకుండా అట్లా మురికి మురికిగా ఉండమని చెప్పట్లేదు ఐ బిలీవ్ యాస్ ఫార్ యాస్ పాసిబుల్ వి షుడ్ బి మోడెస్ట్లీ డ్రెస్డ్ అండ్ క్లీన్లీ డ్రెస్డ్ అండ్ as smart as possible mari entha sadhyamo anta varaku manamu manchiga mari subhranga manchi battle esukoni manchiga kanipedattu undali but can say don't be a slave kaani aa vishayamlo oka baanisaga undakandi don't be a slave of people's opinions manushula yokka abhiprayala koraku baanisalai pokandi don't seek to be popular prakyati pondeyanduku prayas padakandi in your college if you try to be popular you can never be a witness for jesus christ oka vela meer chadivetavandi kalashalalo meer peru pondalani aasha kaligunte meer eppudu kuda yesu christuku saakshi ga undaleru i know what it is to for my when i became a christian how all my friends started making fun of me mar aa vishayam naaku telusu nenu christo unnainappudu naa snehithulu andaru kuda nannu egatal cheyadam modalu pettaru today if people make fun of me it doesn't make a difference ee roju nannu evaraina egatal chesthe asal naaku emi parvale but when i was 19 years old and people made fun of me it was a little more difficult kaani nenu 19 samvatsaral vayasulo unnappudu nannu aa vishayam batti manushulu egatal chesinappudu naaku adi koncham kashtam ayyadu but i was afraid of people making fun of me for being a christian mar christo vadiga unnanduku itarlu nannu egatal cheyadam vishayamlo nenu appudu appudu bhayapade vadi i would not be served in the lord today atla undi unte ee roju nenu prabhu sevanu chesi unde vaadi kaadu i believe there are many young people who have missed the will of god because they wanted to be popular with their friends nen namme vishayam entante entho mandi yavanasthulu vaari snehithula madhyalo peru sampadinchukune prayasam tho unnanduku devudu chittani pogattukunnaru god has a purpose for your life devudu mee udde jeevitham pattla oka uddeshanni kaligi unnadu that will never be fulfilled if you seek to be popular with your friends mari nee snehithula madhyalo peru sampadinchukune anukunte adi nee jeevithamlo eppudu neraveradu supposing you are a godly young brother అనుకోండి మీరు ఒక భక్తి కలిగినటువంటి యవన సహోదరులు ఆర్ గాడ్లీ యంగ్ సిస్టర్ లేక భక్తి కల యవన సహోదరి గాడ్స్ గాడెస్ హ్యాండ్ అప్ ఆన్ యువర్ లైఫ్ మరి దేవుని యొక్క హస్తం మీ జీవితం మీద ఉంది హి వాంట్స్ టు ఫుల్ఫిల్ అ పర్పస్ త్రూ యువర్ లైఫ్ మీ జీవితం ద్వారా ఆయన తన సంకల్పం నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాడు అండ్ యువర్ బిలీవర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ వరల్డ్లీ థింగ్స్ మరి మీ విశ్వాస స్నేహితులు 
ఎప్పుడు కూడా లోక సంబంధమైన విషయాలే మాట్లాడుతున్నారు అవిశ్వాసుల గురించి మాట్లాడటం విశ్వాసులైనటువంటి స్నేహితులు మీ సంఘంలో గ్రూప్ లేక మీ చదివేటువంటి విద్యార్థుల మధ్యలో బిలీవర్స్ గ్రూప్ విశ్వాసుల గుంపే యునో ఇట్స్ ఈజియర్ టు రిజిస్ట్ వరల్డ్ ఫ్రెండ్స్ ఒపీనియన్స్ దెన్ టు రిజిస్ట్ ఒపీనియన్స్ ఆఫ్ యువర్ బిలీవర్ ఫ్రెండ్స్ గమనించండి అవిశ్వాసులైనటువంటి లోక స్నేహితులను వారి అభిప్రాయాలను తోసి వేయడం కన్నా అవి సులువు కానీ మీ యొక్క విశ్వాసులైనటువంటి అవి స్నేహితులు మరి ఈ యొక్క విశ్వాసులైనటువంటి స్నేహితులు ఎప్పుడు కూడా ఈ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాషన్ల గురించి మాట్లాడుతుంటారు లేక టీవీలో వారు చూసినటువంటి ఒక సినిమా గురించి మాట్లాడుతుంటారు అండ్ యూ ఫైండ్ యువర్ టెంటెడ్ బికాస్ they are always talking about that you you don't you don't have anything to talk about in those areas mari aa vishayamlo meeru eppudu vaar adhe maatladutuntaru kanaka meeku inga vere edi vindaniki ledhu kanaka meeru sodinchabadtharu it's very difficult to be different mar akkada veruga undadam chaala kashtam i find most young people just give in and become like everybody else mar nenu karuguna vishayam entante chaala mandi yavanasthulu akkada padipoyi andar laga maaripothar and it's even more difficult if your brothers and sisters in your own family are like that మరి మీ స్వంత కుటుంబంలో మీ సహోదరి సహోదరులే అట్లా ఉంటే ఇంకా మీకు కుటుంబంలో అందరూ మరి విశ్వాసులైనా కూడా లోక సంబంధులుగా జీవిస్తున్నప్పుడు ఒక్కడు దైవ భక్తితో జీవించడం అది నిజంగా ఒక అద్భుతమే జీసస్ హెడ్ ఫోర్ బ్రదర్స్ అండ్ టూ సిస్టర్స్ యేసు ప్రభుకు నలుగురు సహోదరులు ఇద్దరు సహోదరులు ఉన్నారు మార్క్ సువార్త ఆరో అధ్యాయంలో మనం చదువుతాం కెన్ యూ ఇమాజిన్ హౌ దోస్ ఫోర్ బ్రదర్స్ అండ్ టూ సిస్టర్స్ ట్రై టు మేక్ జీసస్ వరల్డ్ మరి మీరు ఎప్పుడైనా ఊహించగలరా ఆ నలుగురు సహోదరులు ఇద్దరు సహోదరులు యేసు క్రీస్తుని ఎట్లా లోకస్తుడిగా మార్చడానికి ప్రయత్నించారు If you've been in a home with seven children you know how it is. మరి ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నటువంటి ఇంట్లో మీరు ఉంటే అది ఎట్లా ఉంటుందో మీకు అర్థమవుతుంది. Jesus was the eldest of seven children. ఆ ఏడు మందిలో యేసు పెద్దవాడు. And they must have teased him and harassed him and irritated him in so many ways. మరి ఎన్నో రకాలుగా వారు ఆయన్ని విసికించి ఉండొచ్చు ఆయన్ని బెదిరించి ఉండొచ్చు ఆయన్ని మరి కష్టపెట్టి ఉండొచ్చు. And he would not tease them back and he would not get angry with them. ఆయన మరల వారిని విసికించడు ఆయన మరల వారి మీద కోపం పడకుండా ఉండడు. They would get more irritated when he didn't get angry. మరి ఆయనకు కోపం రాకపోతే వీరికి ఇంకా ఎక్కువ కోపం రావడం. You know how people try to make you angry and they get more irritated when you don't get angry. మరి మీకు తెలుసా మీ మీకు కోపం తెప్పించాలని మనుషులు ప్రయత్నించినప్పుడు మీరు కోపం పడకపోతే వారు ఇంకా ఎక్కువ కోపంతో మీ మీదకి వస్తారు. Once they've succeeded in making you angry they say ah now it's all right. ఒక్కసారి వారు మీ మీద మీకు కోపం తెప్పిస్తే చాలు అప్పుడు అబ్బా అయిపోయింది అనుకుంటారు. But they couldn't do that with Jesus. కానీ యేసు పట్ల వారు అట్లా చేయలేకపోయారు. He just didn't get angry. ఆయన అసలు కోపపడలేదు. And they must have harassed him day and night. మరి దివ రాత్రాలు ఆయన్ని వారు విసికించి ఉండవచ్చు. But he was going to be different. కానీ ఆయన వేరుగా ఉండబోతున్నాడు మెనీ ఆఫ్ అస్ సే వీ వాంట్ టు ఫాలో జీసస్ మళ్ళ చాలా మంది చెప్తాం మేము యేసును వెంబడించాలి ఆర్ యు విల్లింగ్ టు బి డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఇన్ యువర్ హోమ్ బికాస్ యు వాంట్ టు ఫాలో జీసస్ దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు ఫాలో జీసస్ మరి మీ సొంత కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సహోదరులు సహోదరుల కన్నా వేరుగా మీరు ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నారా అట్లా అయితే అదే నిజంగా యేసును వెంబడించడం దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ హూమ్ గాడ్ సెలెక్ట్స్ టు డు హిస్ మినిస్ట్రీ అటువంటి మనుషుల్ని దేవుడు తన యొక్క పరిచయం చేసేందుకు ఎంపిక చేసుకుంటాడు మరి మీరు ఒక యవన అమ్మాయి అయితే మరి ఒక మంచి మనిషికి మంచి పరిచర్యను ఆయన ఇచ్చి అటువంటి పురుషునికి మిమ్మల్ని భారీగా చేయడానికి మిమ్మల్ని ఎంపిక లేక మీరు అందరిలాగా ఉండదలుచుకుంటే యూ జస్ట్ రిఫ్ట్ లాంగ్ లైక్ ఫ్లోయింగ్ విత్ రివర్ మరొక నది పొరలినట్టే మీరు కూడా కొట్టుకుపోతూనే ఉంటారు ఫైట్ దిస్ డిజైర్ టు బి పాపులర్ మరి ప్రఖ్యాతిని పొందడం అనే కోరికను మీరు పోరాడ యువర్ హోమ్ ఇన్ యువర్ నేబర్హుడ్ విత్ యువర్ రిలేటివ్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ విత్ బిలీవర్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ కాలేజ్ ఎవరీవేర్ మరి మీ ఇంట్లో మీ పొరుగు వారి మధ్యలో మీ చుట్టాల మధ్యలో మీ యొక్క స్నేహితుల మధ్యలో మీ కళాశాలలో ప్రతి చోట దాన్ని మీరు వ్యతిరేకించండి యా అండ్ దెన్ అ ఫోర్త్ ఏరియా ఆ తర్వాత నాలుగవ విషయం లాట్ ఆఫ్ బిల్ young people have conflict mari chaala mandi yavanasthulaku kashtataramaina tuvanti vishayamu is in the area of sexual desire mari ee laingika korikala vishayamlo adundi see it is god who has put in man and woman a natural attraction for one another krainchandi purushullo streelo devude okari patla okariki aakarshanannu pettadu that's not a sin because god put it there adi sahajamaindi adi paapam kaadu endukante devude dani pettadu 
it's not found in little babies adi chinna pillallo mana kanipinchadu that attraction doesn't come in a 3 or 4 year old mari 3 samvatsaralu 4 samvatsaralu madhyalo atvanti aakarshana undadu by the time they become 11 or 12 they begin to be aware of the opposite sex mari 11 12 samvatsaralu vayasu ku vachinappudu vaaru vaariki veruga unnatvanti aa vaari pattla aakarshimpa baddanni appudu appudu telusukuntuntaru and if your parents you can see that when your little girl becomes 9 or 10 years old మరి ఒకవేళ మీరు తల్లిదండ్రులు అయితే మీరు దాన్ని గ్రహించగలరు మీ పాప తొమ్మిది పది సంవత్సరాల వయసుకు వచ్చినప్పుడు అర్థం ముందు ఎక్కువ సమయం గడుపుతుంటుంది మరి ఇప్పుడు ఆ చిన్న పిల్లోడు వాడి తలను బాగా దూతున్నాడు ఎందుకంటే వాడు తెలిసిపోయిన అమ్మాయిలు వాడి వైపు చూస్తున్నారని వాడు ఏడు ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు వాడికి అది తెలియదు బట్ నా ఈస్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఈస్ గోల్ బి ఆల్ స్మార్ట్ బిఫోర్ హీ గోస్ అవుట్ మరి ఇప్పుడు పద్నాలుగు పదిహేను వయసు అయిపోయాడు కనుక ఇప్పుడు బయటకి పోక మునుపు అన్ని దూకొని ముందుగా మంచిగా పోతాడు సెన్స్ మరి ఆ విషయాన్ని వారు మెల్లగా గుర్తిస్తున్నారు ఇన్ ఆల్ పీపుల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ మరి అది ప్రపంచమంతా అందరూ మనుషుల్లో అది సర్వసామాన్యమైంది అయితే మనము చేయాల్సింది ఏంటంటే వివాహం అయ్యేంత వరకు జ్ఞానంతో దాన్ని అదుపు చేసుకోగలగాలో ప్రత్యేకంగా యవనస్తులు చాలా జాగ్రత్త వహించాలి మరి ముఖ్యంగా అమ్మాయిలు యూ డోంట్ అలౌ దాట్ అట్రాక్షన్ టు just go out of control like that wild horse mara yakka adavi lo unnatvanti gurram laga mee lo unnatvanti aakarshana korika mimmalni mari adupu tappetattu cheyadu because if you allow it to go out of control you're going to have a lot of sorrows in your life later on oka vela korika mimmalni adupu tappetattu chesthe mee jeevithamlo yakka meeku vishadame vishadam yeah if you made a mess of your life i can tell you god will forgive you mari mee jeevithanni meer chetlara paad cheskunte nenu meeku cheppochu devudu mimmalni kshamistadu but it's better if you don't make a mess of your life kaani mee jeevithanni mee chetlara paad cheskokapovadam adu inka melu if you can keep that under control dani meer adupu cheyagaligi unchite you know like the brakes in a car or scooter mari oka car ku scooter ku brake laga you got to apply the brakes there mara brake lu estu undali because this sexual area is like a downward slope it goes very fast mari oka kama vishayamu adi mari pai nundi kindiki digipoyatuvandi veganga digipothundi and as you get to 18 or 19 the slope becomes even more మరి మీరు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వయసుకు వచ్చినప్పుడు ఆ ఇంకా ఆ దిగేటువంటి స్థలం ఇంకా దిగుడుగా ఉంటుంది కెన్ యూ ఇమాజిన్ డ్రైవింగ్ ఎ మోపేడ్ ఆన్ స్లోప్ లైక్ దిస్ మరి ఇప్పుడైనా ఊహించారా ఒక బండిని పై నుండి కిందికి నడిపించడము యూ డోంట్ హ్యావ్ టు యాక్సలరేట్ నథింగ్ మరి అప్పుడు మీరు వేగం పెంచాల్సిన అవసరమే లేదు ఇట్స్ ఆటోమేటిక్ అది దానంత అదే వస్తుంది సెక్స్ ఇస్ లైక్ మరి సెక్స్ అట్లాగే ఉంది you got to use the brakes that's all i can say mari akkada cheyalsindi endante neevu brake veyalsi avasaram undi make sure your brakes are in good condition when you go on a slope like that mari atlanti digudu margamulo meer unnappudu kachithanga chusukondi mee brake lu baagunnayo ledhu otherwise you are in great danger lekapothe meer chaala goppa pramadamlo padtharu i am telling you honestly నేను మీకు యథార్థంగా చెప్తున్నాను ఐ వాజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఐ వాజ్ నాట్ సమ్ ఏంజిల్ హూ కేమ్ ఫ్రమ్ హెవెన్ ఐ వాజ్ ఆల్సో లైక్ యూ నేను ఆ సమయంలో ఆ వయసులో వేరే వాడిగా లేదు ఏదో పరలోకం నుండి దిగి వచ్చిన దూతం కాదు నేను కూడా మీలాగే ఉండేవాడిని ఐ నో హౌ ఇట్ వాజ్ విత్ మీ అండ్ ఈవెన్ దో యూ లుక్ సో హోలీ అండ్ ఆల్ ఐ నో హౌ ఇట్ ఈస్ విత్ యూ మరి అది నాకు ఎట్లా ఉండేదో నాకు తెలుసు మరి మీరు చాలా బాగా పరిశుద్ధంగా కనిపించిన మీలో ఎట్లా ఉందో కూడా తెలుసు నో యంగ్ పర్సన్ కెన్ ఫూల్ మీ మరి ఏ యమనస్తుడు కూడా నన్ను మోసగించలేడు బికాస్ ఆఫ్ వన్ రీజన్ ఐ వాజ్ ఆల్సో యాంగ్ ఒకే ఒక కారణాన్ని బట్టి ఎందుకంటే నేను కూడా ఒకప్పుడు యమనస్తుని సమ్టైమ్స్ యువర్ పేరెంట్స్ యాక్ట్ యాజ్ దో దే హ్యాడ్ నో సచ్ డిజైర్స్ వెన్ దే వర్ యాంగ్ కొన్ని సార్లు మీ తల్లిదండ్రులు ఎట్లా నటిస్తారంటే వారి యమనంలో వారికి అట్లాంటి కోరికలే తెలియనట్టు నటిస్తారు దే యాక్ట్ యాజ్ ఇఫ్ దే వర్ సో హోలీ అండ్ లైక్ ఏంజల్స్ మరి వారు ఎట్లా ఉంటారంటే ఏదో పరిశుద్ధంగా పై నుండి దిగొచ్చిన దూతల లాగా కనిపిస్తుంటారు they are just bluffing don't believe var namaddu var kevalam natistunnar ante every human being if he is if he is abnormal then he may not have but normal human beings all have <laughs> have these desires mari prati manushya maatrudu varu mari vere vaadu kaakapothe andarki korika sahajame they all face this slope var andari digudu margane edurkuntaru so 
either the parents have got to apply the brakes or the children must apply the brakes one of the two mari pillalaina leka talidandulaina iddarlo evaro okka aa brake lu maatram ayyali have you seen young people riding a motorcycle mira pra yavanasthulni motorcycle nadapadam chusara i really want to go fast and it's exactly like that in the sexual area mari varu bandi ekkagane veganga poyenduku prayatnistharu mari yokka sex vishayamlo kuda atlage untundi vari just say be very very careful andukane chaala chaala jagratha ga undali be very very careful in friendships with the opposite sex mari meeku vere varto mari stree purushul madhyalo snehalu chese vishayamlo chaala chaala jagratha ga undali nowadays in schools and colleges you naturally we talk to another boys mari, and girls talk to each other naturally ee dinallo schools lo kalashalallo mari abbayilu ammayilu sahajangane okaru tokaru kalisi maatladukodam adi maamulu ayipoyindi nothing wrong in that dantlo emi tappu ledhu but if you if you find your attention is beginning to focus on one person ఒకవేళ ఒకే ఒక వ్యక్తి మీద మీ దృష్టిని మీరు నిలపడం మొదలు పెట్టారనే సత్యాన్ని మీరు గ్రహిస్తే దట్స్ వెన్ ద స్లోప్ బికమ్స్ అ లిటిల్ స్టీప్ మరి అప్పుడే ఆ దిగుడు మార్గం ఇంకా దిగుడుగా మారుతుంది దెన్ యు గాట్ రియల్లీ హోల్డ్ ఆన్ టు యువర్ బ్రేక్స్ మరి అప్పుడు నిజంగా మీరు మీ బ్రేకుల మీద కాలు పెట్టాలి బికాజ్ యు మే నాట్ బి రెడీ టు గెట్ మ్యారీడ్ మీరు అప్పుడే పెళ్లికి సిద్ధమై ఉండకపోవచ్చు యు గెట్ ఫోకస్డ్ ఆన్ అ పర్సన్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ స్కూల్ ఇట్స్ వెరీ డేంజరస్ మరి స్కూల్ లో ఉన్నప్పుడే ఒక ఒకరి మీద కన్నేసి పెట్టడం అది చాలా భయంకరం and it's very difficult to put the lord first when you're like that but atlantic sthiti lo meer unnatlaite prabhu nu meer mundu pettukodam meeku chaala kashtam learn to put jesus first in your life mee jeevithamlo yesu nu mundu pettukodam meer nerchukondi i found that that's how i could apply the breaks in my life but na jeevithamlo nenu atlage break lu veyagalana ane vishayanni nenu nerchukunnanu that's the only way to keep the moped under control when you're going down the slope మరి ఆ యొక్క దిగుడు మార్గంలో మీరు దిగుతున్నప్పుడు అది ఒకటే ఒక మార్గము ఆపి పెట్టడం దిస్ ఇస్ హౌ యు అప్లై ద బ్రేక్ మరి ఈ రకంగానే మీరు బ్రేకులు వేసి ఉంచగలరు లార్డ్ జీసస్ యు ఆర్ ఫస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ ప్రభు యేసు నీవు నా జీవితంలో ముందుగా ఉండు ఐ ఆల్వేస్ లవ్ యు మోర్ దెన్ ఎనీవన్ ఎల్స్ ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ మరి లోకం అంతట్లో ఎవరికైనా ఎక్కువగా నేను నిన్నే ముందు ప్రేమిస్తాను ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐ గెట్ మ్యారీడ్ యు విల్ బి ఫస్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను వివాహం చేసుకున్నా కూడా నా జీవితంలో నీవే ముందుగా ఉంటావు నథింగ్ which is more important to me than you mar nee kanna ekkuga pradhanyam ane tuvandi na jeevithamlo mar edi ledhu prabhu i never told any girl in my life i can't live without you i could live without it i could quite easily live without anybody mar na jeevithamlo nenu eppudu cheppaledu oka ammayi tappai nuvu lekunda nenu jeevinchaledu ani i never even told my wife that mar na bhaarya tappu kuda eppudu nenu aa maat cheppaledu i say that only to jesus lord i can't live without you mar yesu tho nenu aa maat cheppagalanu prabhu nuvu leka nenu jeevinchaledu so all these crazy things that you that goes on in cinemas and all don't believe it it's all mari ee very very aalochanalu ee cinema lo tv lo chupiche ati vaatini annitni meer namakandi put jesus first in your life and make him lord of your life yesu nu mee jeevithamlo mundu pettandi aayana nu mee jeevithaniki prabhu ga cheyandi and say lord you are most important aayantho cheppandi prabhu meere andarikanna ekkuva pramukhyam principles of your word are most important for me mee vakyamlo unnatundi sutralu naaku ekkuva pramukhyam then your brakes are in good condition mar appudu mee brakelu manchi condition lo unnatte and even if some boy comes to push your moped oka vela evaraina will not be able to push it oka vela evaraina abbay vachesi mee oka moped ni venaka nundi toseyanduku prayatinchina vaadu toyaledu a lot of boys around would like to push your moped a little faster mar nik telsa chaala mandi abbayu chuttu unnaru mee oka moped lu munduga toseyanduku prayatnistuntaru but if your brakes are okay you girls you'll be all right mar ammayilara mee brake lu baaga balanga unnatlaite meeku em paravaledu okay i'm Sorry. sure you want me to keep on talking about that subject but i got to move on nak telsu dan vishayam inka ekku cheppalani meer aashisthunnar kaani vere cheppevi unnai see the other thing young people have to deal with is ambition మరి యవనస్తుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి మరొక విషయం ఏంటంటే ఆ కోరిక దట్ డజన్ కమ్ వెన్ యు ఆర్ 13 ఆర్ 14 దట్ యూజువలీ కమ్స్ వెన్ యు ఆర్ 20 21 గెటింగ్ టు దట్ ఏజ్ మరి 13 14 సంవత్సరాల వయసులో ఉన్నప్పుడు అది మీకు రాదు 20 దాటిన తర్వాత అది మీలో పర్టిక్యులర్లీ పర్టిక్యులర్లీ విత్ బాయ్స్ ప్రత్యేకంగా అబ్బాయిల విషయంలో ambition to get on in this world and succeed మరి లోకంలో పైకి రావడము మరి జయం పొందడము అనేటువంటి ఆ బలమైన కోరికను కలిగి ఉండడం దట్ ఆల్సో ఐ నో బికాజ్ ఐ హాడ్ ambition as a young man మరి ఈ విషయం నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఒక యవనస్తుడిగా నేను ఉన్నప్పుడు అటువంటి కోరిక నాలో కూడా ఉండే and we all want to do well in the world we want to get a good job get a good salary and మరి లోకంలో లోకంలో ఉన్నప్పుడు మనం మంచిగా పైకి రావాలని మంచి ఉద్యోగము మంచి జీవితం పొందాలని ఆశతో మనం ఉంటాం దట్స్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ దట్ ప్రొవైడెడ్ యు వుడ్ సీ గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ మరి దాంట్లో దేవుని రాజ్యాన్ని మీరు ముందుగా వెతికినట్లయితే ఆ పని చేయడంలో మీకు ఏమీ పొరపాటు లేదు గాడ్ డజన్ వాంట్ యు టు స్లీప్ ఆన్ ద స్ట్రీట్స్ ఆర్ లివ్ ఇన్ ద స్లమ్స్ మరి దేవుడు మిమ్మల్ని పోయి వీధుల్లో పడుకోండి లేకపోతే గుడిసెలు బ్రతకండి అని చెప్పడు God's not against your having a decent house to live in మరి ఒక మంచి గృహాన్ని కలిగి ఉండడము దేవుడు మీ పట్ల వెతిరేకించడు నో 
లేదు హి ఇస్ నాట్ అగైన్స్ట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మరి ఈ విషయాలన్నిటి పట్ల ఆయన వ్యతిరేకంగా లేదు హి ఇస్ అగైన్స్ట్ యువర్ హావింగ్ అంబిషన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రైమరీలీ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ నాట్ ఇన్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ మరి కేవలము ఈ లోకములోనే మీ ఆశలన్నీ పెట్టుకొని బ్రతకడము ఆ లోకం పైకు ఆలోచనే లేకుండా ఉండడాని ఆయన వ్యతిరేకిస్తాడు I have lived in a very decent home for the last 28 years. Mari gata 28 samachralaga nenu oka manchi intlo jeevinchanu. But God is my witness that I never worship my home. Kaani devude naaku saakshi na inti nenu eppudu aaradhinchaledu. I'd be just as happy if I lived in a hut. Mari oka gudisilo nenu bratikina akkada enta santoshanga undi ikkada kuda anthe santoshanga undi. My ambition has not been here in this world. Mari na korika ee lokamulo ledhu. And that's why I have become very happy. Mari andukare nenu ento santoshanga undagaligani. But that doesn't mean I had to starve. I've never starved. మరి దాని అర్థము నేను ఎప్పుడు మరి భోజనం లేకుండా ఉండడం కాదు నేను ఎప్పుడు భోజనం లేకుండా లేదు నెవర్ లివ్ ఇన్ ఇస్లాం మరి ఎప్పుడు నేను ఒక గుడిసెల మధ్యలో జీవించలేదు దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ సీకింగ్ టు గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ మంచి ఉద్యోగం వెతకడంలో ఏమీ తప్పు లేదు దేర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ గెటింగ్ గుడ్ ఎడ్యుకేషన్ మంచి చదువు చదవడంలో ఏమీ తప్పు లేదు బికాస్ దెన్ యు కెన్ గెట్ ఎ గుడ్ జాబ్ మరి అప్పుడే మీరు మంచి ఉద్యోగం పొందగలరు you know when we say give us this day our daily bread that's Manamu, a prayer jesus taught us to pray prabhu in yesu manaku prarthana nerpinchinatundi prarthana ee naati aaharam maaku anugrahinchu anna prarthana how do we interpret that prayer mara prarthananu manam ee rakamga vivarinchi cheppagalu in a country like india we want to teach our children pray give us this day our daily bread mari mana desham laanti ee deshamlo mana pillalaku manam nerpistamu anudina aaharam maaku dai cheyandi anna prarthana okay when your small daddy and mummy will take care of your daily bread for you mari meer chinna pillalaga unnappudu talli tandri meeku mee oka anudina aaharam But but as they grow up, how are they going to get their daily bread? మరి వారు పెరుగుతున్న కొలది వారు అనుదిన ఆహారాన్ని ఎట్లా పొందుతారు? They got to get a job. వారు ఒక ఉద్యోగాన్ని పొందాలి. And you know how difficult it is in these days. మరి ఈ దినాల్లో అది ఎంత కష్టమో మీకు తెలుసు to get a decent job. మరి ఒక మంచి ఉద్యోగం ఎంత కష్టమో మీకు తెలుసు. Yeah, they can be carpenters and sweepers. That also is a job. మరి ఉద్యోగం అంటే మరి వారు వడ్రంగులు అవ్వచ్చు, ఊడ్చే వారు అవ్వచ్చు. I don't think anybody sitting here wants your child to be a sweeper. మరి ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి తల్లిదండ్రులు ఎవ్వరూ కూడా మీ పిల్ల మీ బిడ్డ అట్లా ఊడ్చే వాడిగా ఉండడం మీరు ఇష్టపడరు అని అంటే. We want them to have a decent job so they can live comfortably. మరి ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని కలిగి మంచి జీవితాన్ని వారు జీవించేందుకు మనం అందరం ఆశపడతాం. Nothing wrong with that. దాంట్లో ఏమి తప్పు లేదు. That's why we give them an education. అందుకనే వారికి మనం చదువు నేర్పిస్తాం. Nothing wrong with that. దాంట్లో కూడా ఏ పొరపాటు లేదు. I've always encouraged everybody in our church to get a good education. మరి నా సంఘములో ప్రతి ఒక్కరిని నేను ఎప్పుడూ కూడా ప్రోత్సహించేది ఏంటంటే మంచి విద్యను పొందండి. Because that's the way you get a job and that's how way you earn your daily bread. మరి ఆ రకంగా నీవు మంచి ఉద్యోగాన్ని పొంది ఆ రకంగా నీ అనుదిన ఆహారాన్ని నువ్వు సంపాదించుకుంటావు. I say don't make that job your god. కానీ నేను చెప్పేవాడిని ఆ ఉద్యోగాన్ని నీ దేవుడిగా మార్చి వేసుకోవద్దు డోంట్ మేక్ ఎడ్యుకేషన్ యువర్ గాడ్ ఆ చదువును నీ దేవుడిగా మార్చి వేసుకోవద్దు లెట్ జీసస్ క్రైస్ట్ బి యువర్ గాడ్ యేసుక్రీస్తు మాత్రమే నీ దేవుడిగా ఉండని సీక్ హిస్ కింగ్డమ్ ఫస్ట్ ఆయన రాజ్యాన్ని మొదట వెతుకు దట్ మీన్స్ డోంట్ లివ్ ఓన్లీ ఫర్ దిస్ జాబ్ కేవలం ఈ ఉద్యోగం కొరకే బ్రతకొద్దు when you're looking for a job look for a place where you can find some fellowship mari ni oka udyogani vetukutunnappudu aa udyogantho paatu oka sthalanni sahavasam chesina so if you can get a job with a bigger salary but there's no fellowship there and a smaller salary and there is a fellowship there take the one with the smaller salary mari mee mundu rendu nirnayalu unnai oka pedda jeetham undi kaani akkada sahavasam ledhu chinna jeetham unna chota sahavasam unnappudu aa chinna jeetham unna udyogani chesukondi that is giving importance to church fellowship mari adi sangamlo unnatundi sahavasaniki pradhanyata ivadame so There's nothing wrong with ambition if you put God's kingdom first. మన దేవుని రాజ్యాన్ని ముందు పెట్టుకున్నట్లయితే ఆ యొక్క విషయంలో ఏ పొరపాటు నువ్వు చేయట్లేదు. So we need to know how to deal with ambition. మరి యొక్క కోరికను ఎట్లా మనం అదుపు చేయాలో మనం తెలుసుకోవాలి. And nowadays it's very easy for young people to earn a lot of money. మరి దినాల్లో యవనస్తులు ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడం అది బాగా సులువైపోయింది. And that's and that they are in a great danger then. మరి ఆ విషయాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు ఒక గొప్ప ప్రమాదంలో ఇరుక్కొని ఉన్నాం ఐ ఫీల్ దట్ ఆ లాట్ ఆఫ్ యంగ్ పీపుల్ డోంట్ హావ్ ద స్ట్రగుల్స్ దట్ దేర్ పేరెంట్స్ హాడ్ వెన్ దేర్ పేరెంట్స్ ఫర్ యంగ్ మరి ఆ తలితండ్రులు యవనంలో ఉన్నప్పుడు వారు పడినటువంటి కష్టాలు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి యవనస్తులు పడడం లేదని నేను అనుకుంటున్నాను మై చిల్డ్రన్ డోంట్ హావ్ ఇట్ మరి నా పిల్లలకైతే అట్లాంటి సమస్య లేదు when my wife and i got married we really had to struggle to మరి, survive నేను నా భార్య వివాహం చేసుకున్నప్పుడు మేము మా జీవితాన్ని గడుపుకోవడానికి మేము చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది we lived in one little room మేము ఒక చిన్న గదిలో ఉండేవారము we never had many many things mari maaku undalsinatundi enno vishayalu maaku levu but we were happy kaani mem santoshanga unnam and we learned to live with simply mari aa samanyamainatundi jeevithanni jeevinchanduku nerchukunnam and we learned so many spiritual lessons there mari akkada enno aathmiya paathalu mem nerchukunnam a lot of young people today they have everything and they don't learn,
ఇది వారికి హాయిగా సులువుగా దొరుకుతున్నాయి they need a tremendous amount of self discipline in order to learn those spiritual lessons which we have those lessons were thrust upon us mari maa meeda pettabadinatundi aathmiya paathalu mem nerchukunnatlu vaaru nerchukovalante vaariki ento chaala ekkuva saatham krama shikshana avasaram so keep your ambition subject to the kingdom of god mee korikanu devuni rajyaniki mari aadhinamlo pettandi okay there's one last thing i want to say mari sare inkokka chivari vishayam nenu cheppalanu that is a young person all young people have to deal with the matter of failure మరి ప్రతి యవనస్తుడు యవనస్తులు అందరు కూడా ఒక విషయాన్ని ఎదుర్కోవాలి అంటే ఓటమి ఆల్ యంగ్ పీపుల్ హావ్ టు లెర్న్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఫెయిలియర్ యవనస్తులు అందరు కూడా ఓటమిని ఎట్లా మరి తీసుకోవాలో నేర్చుకోవాలి దేర్ ఇస్ నో బడీ హు హ్యాస్ సక్సెస్ 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 ఆల్ వే త్రూ లైఫ్ మరి జీవిత కాలం అంతా కూడా ఎప్పుడు జయము 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 పొందినటువంటి మనిషి ఎవ్వరు లేదు if a person has that he will finally end up as a failure in life oka vela atuvanti vaadu evadanna unnatlaite chivariki vaaru jeevithamlo eppudu ok sari vaaru otam enedurukuntaru god allows failure devudu otamulanu anumatisthadu there is a little book out there of mine downstairs called the purpose of failure mari nen rasina kuda oka chinna pustakam kinda book stall lo undi mari otam yokka uddesham if you haven't understood the purpose of failure you should read that it's only 5 rupees mari meer otam yokka uddeshanni meer inka grahinchakapothe meer dani chadavali adi kevalam 5 rupayalu maatrame uh what is the reason with which god allows failure in our life mana jeevithallo otamini devudu enduku anumatisthadu ye kaaranam cheta many many reasons enno enno kaaranalu unnai first of all to humble our pride mottamota manakunnatundi garvanni anichiveyadaniki you know as young people we are very very proud మరి గ్రహించండి యవనస్తులంగా మనము బాగా అతిశయించే వారంగా ఉంటాం we think we know so much మనకు ఎక్కువ తెలుసని మనం అనుకుంటాం certain things we do we succeed మరి కొన్ని విషయాల్లో మనము చేసినప్పుడు వాటిలో మనం జయం పొందుతాం మనము గర్వం గర్వంతో నింపుతాం so god has to allow failure in certain areas అందుకనే దేవుడు కొన్ని విషయాల్లో మనము ఓడిపోయేటట్టు చేస్తాడు disappointments కొన్ని నిరాశలు ఎదుర్కొనేటట్టు చేస్తాడు you go for it you go for a job interview and you're sure you'll get it and you don't get it మరి మీరు ఒక ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు మీకు తెలుసు ఖచ్చితంగా ఉద్యోగం వస్తుందని కానీ మీరు దాన్ని పొందరు and you thought you got a wonderful job and when you go there it's headache from morning till night మరి మీరు అనుకుంటారు నాకు ఎంతో మంచి ఉద్యోగం దొరికింది ఆ ఉద్యోగం పోయి చేరగానే ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు మీ తలొప్పి yeah we need those experiences to break us అవును మనల్ని కిందగా ఉంచడానికి అటువంటి అనుభవాలు మనకు కావాలి you were longing to get married to somebody and you thought he was in love with you but he went and married somebody else మరి మీరు ఒకరిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఎంతో ఆశతో ఉన్నారు కానీ చివరికి వచ్చారు ఇంకొకరిని పెళ్లి చేసుకుంటారు lots of young people face these situations మరి ఎంతో మంది యవనస్తులు ఇట్లాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్నారు you must know how to handle that మరి వీటిని ఎట్లా తీసుకొని మరి సరిగా చేసుకోవాలో మీరు తెలుసుకోవాలి disappointment failure not getting what you want ఓటమి నిరాశ మీరు కావాలనుకున్నది మీరు పొందకపోవడము అండ్ దేర్ ఇన్ ఆల్ దోస్ సిచువేషన్స్ ది ఆన్సర్ ఇస్ సే లార్డ్ జీసస్ యు ఆర్ ఎవరీథింగ్ టు మీ మరి ఆ పరిస్థితుల అన్నిట్లో జవాబ్ ఒక్కటే అదేంటంటే ప్రభువే యేసు నీవే నాకు సమస్తం అని ఐ డోంట్ గెట్ దిస్ జాబ్ దట్స్ ఓకే ఐ విల్ గెట్ అనదర్ వన్ మరి ఉద్యోగం నాకు దొరకకపోతే పర్వాలేదు ఇంకొకటి నాకు దొరుకుతుంది ఐ డిడ్న్ గెట్ మ్యారీడ్ టు దిస్ వన్ మేబీ that one was not meant for me somebody else is meant for me mari ee menu nen chesukopothe paravaledi ee naa koru kaadeyo inko karna varnu nen cheskuntan somebody better inka manchi varne cheskuntan better means more suited for me mari manchi shreshtham ante naaku anugunanga unnatuvanti varani see not every brother and not, not every brother is suited for you sisters and not every sister is suited for you brothers mari prathi sahodaru meeku saripodu sahodarulara ante kaakunda prathi sahodari meeku saripodu sahodarulara god made e in a particular way suited for adam mari devudu avvanu oka rakamga tayar chesadu adamuke saripade tattu sometimes you think somebody is suited for you and god doesn't allow it mari koni saarlu meeru maaku aa vyakti saripadtadu anukuntaru devudu danni anumatinchadu i don't need to be disappointed mari appudu meer nirasha chendalsina avasaram ledu say well praise the lord meer anali aa devudiki stotram god has some better plan for me mari devudiki na pattla inka shreshthamaina padakam undi i'll tell you something in the matter of marriage mari vivaha vishayamlo meeto oka maata nenu cheptanu if you honor god in your life mee jeevithamlo meer devunni ganapadi you decide that jesus christ is going to be first in your life mari yesu christ na jeevithamlo munduga untadu nenu nirnayam meer chestunna i can tell you one thing i can guarantee it okka vishayamlo nenu kachithanga guarantee ga cheppagaligindi entante that the person god has planned for you will come to you devudu nee koraku uddeshinchinatundi vyakti tappaka nee daggariki vastar and that will be the best person for you మరి ఆ వ్యక్తి నీ జీవితం పట్ల శ్రేష్టమైనటువంటిది 
So you don't have to feel disappointed if somebody you wanted to marry married somebody else. మరి ఎవర్నో చేసుకోవాలి అనుకున్నారు ఇంకా ఎవర్నో చేసుకున్నారు కనుక మీరు నిరాశ చెందాల్సిన అవసరం లేదు. The same thing with a job. మరి ఉద్యోగం విషయం కూడా అదే. Or some college admission you long to do this particular course you tried 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 and you didn't get admission. లేకపోతే కళాశాలలో అడ్మిషన్ లో ఒకే కోర్స్ మీరు చేయాలని ప్రయత్నించి ప్రయత్నించి ప్రయత్నించారు అది దొరకలేదు ఇంకో దానితోనే మీరు పోయారు. God has got a plan. మరి దేవుడికి ఒక బట్ సంకల్పం ఉంది. If you don't honor God in your life ఒకవేళ మీ జీవితంలో మీరు దేవుణ్ణి గణపరచకపోతే then i don't know what మరి అప్పుడు ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు ఐ డోంట్ నో వాట్ టు సే మరి అప్పుడు ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియదు దేర్ ఇస్ నో ప్రామిస్ ఫర్ దోస్ హు డోంట్ ఆనర్ గాడ్ దేవుణ్ణి గణపరచినటువంటి వారికి ఏ వాగ్దానం ఇవ్వబడలేదు సో ఇన్ క్లోజింగ్ లెట్ మీ గివ్ యు దిస్ ప్రామిస్ ఇన్ 1 సామ్యుయల్ చాప్టర్ 2 ఇన్ వర్స్ 30 మరి ముగింపులో చివరగా ఈ యొక్క వాగ్దానము మొదటి సమయలు రెండో అధ్యాయం 13వ వచనమును 1 సామ్యుయల్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 30 మొదటి సమయలు ఇన్ ద లాస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వర్స్ రెండో అధ్యాయము 30వ వచనము చివరి భాగము లవ్లీ ప్రామిస్ ఎంత అద్భుతమైనటువంటి వాగ్దానం ద లార్డ్ సేస్ దోస్ హు ఆనర్ మీ ఐ విల్ ఆనర్ నన్ను గణపరచు వారిని నేను గణపరుతును అని ప్రభు చెప్తున్నాడు ఇఫ్ యు ఆనర్ గాడ్ నీవు దేవుణ్ణి గణపరిస్తే హీ విల్ ఆనర్ యు ఆయన నిన్ను గణపరుస్తాడు డు యు బిలీవ్ దట్ నీవు దాని నమ్ముతున్నావా వదర్ యు బిలీవ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఇట్స్ ట్రూ నీవు నమ్మినా నమ్మకపోయినా అది సత్యమే దట్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ బిలీవింగ్ ఇట్ అది కేవలం నీ నమ్మకం మీద ఆధారపడి లేదు దేర్ ఆర్ సర్టన్ ప్రామిసెస్ దట్ డిపెండ్ ఆన్ యువర్ బిలీవింగ్ ఇట్ కొన్ని వాగ్దానాలు నీ నమ్మిక మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి బిలీవ్ and uh, your sins will be forgiven if you don't believe your sins won't be forgiven nivu nammeda nee paapalu kshaminchabadtai nivu nammakapothe nee paapalu kshaminchabadtai that depends on your believing mari adi nee nammika meeda aadhar padundi but this doesn't depend on your believing kaani ee vaadhanam nee nammika meeda aadhar padaledu whether you believe it or not god honors those who honor him mari nivu nammina nammakapoyina devunni ganaparchu vaarini devudu tappaka ganaparchu him adi aayanaku chellindi all those who honor god god will honor them devunni ganaparche vaar andarni devudu aa ganaparustadu he is not saying they won't have any difficulties and they won't have any problems aayan cheppatledu vaar jeevithamlo kashtalu undavu samasyalu undavu ani they may have many enno undachu but god will honor them kaani devudu vaarni ganaparustadu so i want to say to all of you young people kanaka yavanasthulara mee andartho nenu cheppadalsu you want god to honor you all through your life mee jeevitha kaalam anta devudu mimmalni ganaparchalante decide that you are going to honor god mari meer oka theermanam cheyandi meeru devunni ganaparchalu you are going to obey his word aina vakyaniki vidhayatu chuptaranu and you are going to honor him in every area of your life mari mee jeevithamlo prathi vishayamlo aayanu ganaparustaranu nirnayam cheyandi let's pray prarthana cheyadam okay while our heads are bowed in prayer మరి మనము ప్రార్థనలో మన తనలు వంచి ఉండగా గాడ్ స్పోక్ ఇన్ యువర్ హార్ట్ దేవుడు మీ హృదయంతో మాట్లాడుతుండగా రెస్పాండ్ టు హిమ్ ఆయనకు మీరు ప్రతిస్పందించండి టెల్ హిమ్ ఐ వాంట్ టు ఆనర్ హిమ్ ఇన్ ఎవరీ ఏరియా ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ ఆయనతో చెప్పండి ప్రభు నా జీవిత విషయంలో ప్రతి విషయంలో నీకు ఘనతను ఇస్తాను సే లార్డ్ ఫర్గివ్ మీ ఫర్ నాట్ ఆనరింగ్ యు ఇన్ డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ప్రభు ఎన్నో విషయాల్లో నిన్ను ఘనపరచినందుకు నన్ను క్షమించమని అడగండి ఐ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ అబౌట్ మై పాస్ట్ లైఫ్ నా గత జీవితాన్ని ఇప్పుడు నేను ఏమీ చేయలేను బట్ ఇన్ ది డేస్ టు కమ్ ఐ వాంట్ టు ఆనర్ యు కానీ రాబోయే దినాల్లో నేను నిన్ను ఘనపరచాలి అనుకుంటున్నాను గాడ్ విల్ హియర్ యువర్ ప్రేయర్ దేవుణ్ణి ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు he allows disappointment and failure in your life with a purpose to humble you and break you ni jeevithamlo otamini nirasanu aina oka uddeshyamtho ninnu virichi ninnu tagginchenduku aina anumatisthunnadu heavenly father parlokamandana tandri i pray that many will respond to your call this evening ee sayankalam ento mandi mee pilpuku spandistharani nenu prarthisthunnanu there are so many young people from this hall who But, grow up to honor you in this land ee hall nundi baitiki velle etuvanti ento mandi yavanasthulu ee deshamlo ninnu ganaparche varuga untarani we ask in jesus name yesu naamamunu adugutunnam amen